اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری ویسر لی امری وحل لگدتا من لسانی یفکہو قولی انہی ورکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ماشاءاللہ گوڈ نیتن سننن نیرے انگل کے پیٹے سلام سننن پدل اوسرما وراد ستما وراد سندوسما وراد Aner ini nenek kita ni ada, ini ada apa itu? Kekram mood lila orang kuda tu setuju cerita orang lalu teri elan de. Anak apa dia lengan masya Allah soli. Orang respon sari ada kerana dal. Nihinga pesingan, nangga kekram tu kerja orang kram soli orang message jadikan tarik dah de. Okay pesu. Nere bishing orang soli nangga introduction le. Ada pati pesa pura dila. Orang orang bishing. Ippa sari aha neeram anji ar anji ribati anji. Sari a ar e mukalik mudikanu. Shabir brother sari a Okay, arah muka lekuk mudik kanom, sorry. Abad ini nak kita tata, orang mana tiada alam um, iri bodin ni mesum pesa boran. Evolan ni ram, orang mana tiada alam um, iri bodin ni mesum. Selebihnya payah marikum neer tak kaitu, na payah pada warnam, netum soli tetan pesanan. Mudik kira ni ram ebidu recommend kan dal, adala ini mana sen nukujum pesa rinda nalla recommi, andor nalla mawaran tan. Anu neer tak mudik cerit petron, ye nadi. Apa dah ini normal orang kau perlu bangga. Ini mansion ini semua sarah kerja kedai. Ini dah yang meditu kau dalam solat itu. Anak anak nere edan galak terapi terapi sila urugal terkutu patah murak ini melalui itu urugal terkutu. So, aduh pece ala kerja kedai panbu. Or school kau terapi pesa kau perlu naga. Pulang galat tak macam pesa utar kerja naga. Kuda perlu naga. Orang orang mana ti alam, anja awud mana ti alam pesa utar kerja. Mudik kira madril lah, sari kasta pat, arah udah mana tiada, tanah tanah lalu 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 sari kem pulang lalu tanah lalu katit awal peter. Pulang lalu kau bodum bodum anda awal lalu pesi te peter. Rende kalau mei pura nasi jiruk rara ni kanda, anda school principal mak kat lalu pesi alar kanda tu odi peti kater rara. Sir 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 sir, epid sir, nan mandiri pono pura pulang lalu ada kamar kira ngala, odi kamar kira ngala, amai dia kira ngala anda. Principal sir sur na ram, pulang lalu thana, kuala pun bodu anda thana. Anak orang bishian sah, niaga mandi tu pon tu baru. Eppa wala mau orang lekola pun bodoh orang la, apa wala mau orang lekelas ke pete urus seidi sollo mola pati. Kita tu mpaian tu kapci pahiru orang la. Kita tu mpaian tu kapci pahiru orang la. Apa ni inna sir sollo binga orang la mpaian bodoh tu ke inna pati. Anja tu mpaian sollo orang la. Orang la lekola pun bodoh ni orang lekelas ke pete sollo om. Ada apa lekola pun bodoh ni orang lekana anda ganji mandi alam besi nari. Awalnya terapi koran tu pesa berdua macam tu, lom pergi tu tu pas sabtu malam malam tu orang tu. Anjda nelayan kita nasi jira berada tu, kan? Tu perak kita le, adur itu le, anda rezeki tu bandar berada tu. Sorry, aku ini nasi jiko lom, kan? Pat itu lom, so nama madri ki, ini manusia ni kongjem pesi ni nalar ikut kita kat tu le betul tu pom. Edit terik rata le ipu petrol pilihgal, urah. Ini kita sorry, anu ur gap perik rai area tu, ni edit terik ram. Ipu terik ke India tu. Ibu diri kita kalah dalam pesi kunci diri kita. Sorry, anda urabu ke warat itu mundi. Inda pilihan ini oral warat itu mundi rende perlu naga. Yar, pilihan ini oral warat itu mundi. Yar rende perlu naga. Oh yar, ah kanawan mana ini solongga. Tapi tak apa na anda pula bandar itu pernah anda promotion allah kita jadi dengan lagi. Sorry, kanawan mana ini inda rende perlu naga. Inga pula ada relationship apa peropis wom? Inda relationship sari lande kan dal? Anda relationship purna alam sari wara adu. Kanawan manevi kedai la otomai illa, understanding illa, awang rende perikum la bondu wande beri dikan aipudi nerikka mana dah aga illa n dal? Pula ini inge bola dan relationship build panna pat dalam, anda building ena si adu, khati pada mata adu. And the relationship and soldier, bridge, vara maati chithu. Ahavi, modal le inga rikkanam dikandhal, kanavanam manaivi mudiva dikkanam, nang enna seya pooram dikkanna, ippidi yaan oru family ya kattti elupa pooram. Inga da pullik illaam, and the kudumbathil varra pullik illaam, ippidi rikka pooraang. And ukka and the peesanam. Rindu peeram se, and the thittam poodanam. Poodu thang kudumbam nadathanam. Apadu orang kudumbam naik ke mana kan dal, kanawan mana yang kita lelai naik ke adunikan, na sinna sinna bishe inggal ke sanda waradu. Kanawan mari yara udah rikra anggal asolengga ma, upu kudan soltratu muncila panji bang. Sorry, si ti ki si ni kujang kudai ladi korai botang na morci pakar bang. Irinda lelai na seidi, kolapom. 
சொன்ன சாமன் வீட்டுக்கு சரியா வரையிலன்னு கண்டால் என்ன செய்யறது மூஞ்சில பாயிர சைடு நிங்கால இருக்கும் என்று கண்டால் குழப்பம் இதெல்லாம் என்ன அடையாளம் என்று கண்டால் ரெண்டு பேருக்கும் இடையில ப்ரொப்பர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்ல ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு நல்ல ஒரு குடும்பத்தை கட்டி எழுப்புற பிளான் இல்ல அவ்வளவுதான் ஒரு விஷன் இல்லாத குடும்பம் இதுக்கு நல்ல ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் கேட்டுக்கொள்ளுங்க டாக்டர் அப்துல் கலாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்தியாட ஜனாதிபதியா இருந்தால் ஒரு மைனாரிட்டி கம்யூனிட்டில இருந்து இந்தியாவுக்கு ஜனாதிபதியாக வந்தார் உலகம் போற்ற சயின்டிஸ்ட் எவ்வளவு பெரிய ஒரு ஸ்காலர் என்று கண்டால் அவர் இறந்து போனதுக்கு பிறகு அமெரிக்கா இந்தியாவை ஒரு எதிரி நாடு மாதிரி பாக்குற நாடு அந்த நாடு தண்டை தேசியக்கூடிய ஒயிட் ஹவுஸ்ல அரை கம்பத்துல தொங்க விட்டு சொல்லிச்சுது உலகத்திலிருந்து இனிலன்ற மாதிரி ஒரு பெருமதியான ஸ்கொலர் விடை பெற்று போயிட்டு இருக்கிறார் இறந்து போயிட்டு இருக்கிறார் அவர இறப்புக்கும் நாங்க துக்கம் அனுஷ்டிக்கிறதுக்காக வேண்டி அமெரிக்கா அரை கம்பத்துல ஒயிட் ஹவுஸ்ல நேஷனல் பிளாக தொங்க விட்டுச்சு ஆனா இவர பேக்ரவுண்ட பாத்தீங்கன்னு விங்ஸ் ஆஃப் பயர்னு ஒரு புக் இருக்குது அக்னி சிறகுகள் அவர் ஒட்டோ பயோகிராபி ஒவ்வொருத்தரும் எடுத்து வாசிங்க நிறைய லெசன்ஸ் இருக்குது நாங்க படிக்கிறதுக்கு பிளஸ் பிள்ளைங்களுக்கு படிக்க வைக்கிறது விங்ஸ் ஆஃப் பயர் அக்னி சிறகுகள் தமிழ்ல இருக்குது அந்த புத்தகம் சரி இவர் சின்னத்தில் இருக்கிற நேரம் அந்த புத்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறார் அந்த சம்பவத்தை அவர் சின்னத்தில் இருக்கிற நேரம் அந்த குடும்பம் எவ்வளவு வறுமப்பட்டது கஷ்டப்பட்டதுன்னு கண்டா ஒரு நேரம் சாப்பாடு சமைக்கிற நேரம் எதுவும் அப்செட் ஆகிரும் என்றால் இன்னும் கொஞ்சம் உணவுப் பொருள் போட்டு சமைக்கிறதுக்கு உணவுப் பொருள் கிடையாது அவ்வளவு வருமம் உம்மா படிக்காத மனுசி பாப்பா என்னன்னு கண்டால் வந்து பள்ளியில மௌலவி கிடையாது லெப் என்று சொல்லும் லெப் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் முந்தி ஒரு காலம் இருந்துச்சு ஆ அந்த கேட்டகரியில் உள்ளால் இனி நடுற மாதிரி கஷ்டம் குடும்பம் இப்ப இந்த குடும்பத்தில் ஒரு நாள் இரவு நேரம் அப்துல் கலாம்ட உம்மா அப்துல் கலாம்ட வாப்பாக்கு இரவு சாப்பாடு பரிமாறுற எப்படின்னு பார்த்துக்கொள்ளுங்க இங்கால உம்மா கொடுக்குறாங்க மன்னிச்சு கொள்ளணும் மன்னிச்சு கொள்ளணும் இன்றைக்கி ரொட்டி தீஞ்சு போச்சு இது பொருள் நான் தீயாமல் பார்த்துக்கிறேன் இது யாருங்க மனைவி எப்படி கொடுக்குறாங்க தான் செஞ்ச பிழைய ஏற்றுக்கிறாங்க மன்னிச்சு கொள்ளணும் யாருக்கிட்ட போய் மன்னிப்பு கேட்கறது எந்த புருஷன்ற தான் நான் வேறு யாருக்கிட்ட போயிட்டு கேட்க போகிறேன் அதுக்கு வைக்கப்படணுமா தேவையில்லை இப்ப இந்த அப்துல் கலாம் நடுவில் நிற்கிறார் சின்ன பையன் ஏன்ட்டு உம்மா மன்னிப்பு கேட்குறாங்க வாப்பாடர் ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்க போகுது சரியான விருப்பம் இவர் ரொட்டி தீஞ்சதுக்கு மன்னிப்பு கேட்கிறது அவர் சொல்றது தீஞ்ச ரொட்டினா எனக்கு சரியான விருப்பம் என்று சொல்லிட்டு வளமையை விட சந்தோஷமாக சிரிச்சு சிரிச்சு சாப்பிடுறார் ஏன் இந்த மனசுக்கு இன்னொரு ரொட்டி செஞ்சு கொடுக்க இல்லதா உணவுப் பொருள் கிடையாது தீஞ்சா தீஞ்சது தான் அவ்வளவுதான் மாவு கிடையாது இப்ப இவர் சிரிச்சு சிரிச்சு சாப்பிடுறார் வளமையை விட சந்தோஷமாக அப்துல் கலாம் நடுவில் இருந்துட்டு பார்த்துட்டு இருக்கிறார் என்ன தெரியுமா என்னடாப்பா இங்க நடக்குது இந்த மனுஷி மன்னிப்பு கேட்குது அந்த மனுஷன் சொல்லுது என்னது எனக்கு தான் விருப்பம்னு சாப்பிடுது சிரிச்சு சிரிச்சு வேற சாப்பிடுது இது ரெண்டுக்கும் மேட்டில் என்ன கெமிஸ்ட்ரி வேலை செய்து கெமிஸ்ட்ரி கெமிஸ்ட்ரின்னு சொல்லுவோமே என்ன கெமிஸ்ட்ரி ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபுக்கு இடையில இந்த கெமிஸ்ட்ரின்னு சொல்றது இதுதான் கெமிஸ்ட்ரி சிரிச்சு சிரிச்சு சாப்பிடுறார் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு சந்தோஷமாக போய்த்துட்டு இருக்கிறார் ரூமுக்கு சின்ன பையன் அப்துல் கலாம் ஓடி போயிட்டு தட்டுறான் வாப்பா வாப்பா என்ன ராஜா உண்மையை சொல்லணும் என்ன ராஜா உங்களுக்கு உண்மையிலே தீஞ்ச ரொட்டினா விருப்பமா உங்களுக்கு உண்மையிலே தீஞ்ச ரொட்டினா விருப்பமா அப்துல் கலாண்ட வாப்பாப்ப மவனுக்கு சொல்லி கொடுக்குறார் வாழ்க்கை பாடங்கள் சொல்லி கொடுக்குறார் தலையை தடவி சொல்றார் ராஜா எனக்கு தீஞ்ச ரொட்டி விருப்பம் இல்லை உங்களோட உம்மா இந்த குடும்பத்துக்காக வேண்டி எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாள் எந்த வேலைகளை பார்த்து பார்த்து செய்கிறாள் உங்களாரையும் ராணி மாதிரி இருந்து பார்த்து கொள்றாள் இந்த வீட்டு பொறுப்புகள் எல்லாத்தையும் தலையில சுமந்து வச்சிருக்கிறாள் இந்த இவ்வளவு குடும்பத்துக்காக கஷ்டப்படக்கூடிய உங்களோட உம்மாக்கு போயும் போயும் எப்படி போயும் போயும் ஒரு ரொட்டி தீஞ்சி போனதுக்கு நான் அவட மூஞ்சில பாஞ்சிருவன் என்று கண்டால் என்ன விட நன்றி கெட்டவன் வேற யார் இருப்பான் என்ன விட நன்றி கெட்டவன் வேற யார் இருப்பான் ஆகவே சொல்றார் என்னென்றால் ஒரு மனுஷன் கதைகளுக்காக வேண்டி ஒர்க் பண்றாரா அவரை நோக்கடிக்காதப்பா அதன் குறிப்பாக உனக்கு நெருங்கிய உறவுகளை ரெண்டாவது சொல்லி கொடுக்கிறார் மகனை இது எல்லாத்தோடவும் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்குது ராஜா எனக்கும் உங்க உடம்பாக்கும் என்று ஒரு விஷன் இருக்குது பெரிய கனவு இருக்குது என்னென்றால் உங்களையும் பெரிய ஆளாக்கி பார்க்கணும் என்று ஆசைப்படுற வாழ்க்கையில 
இந்த பயணத்தில் உங்களை பெரிய ஆளாக்கி பார்க்குற பயணத்தில் நானும் சின்ன சின்ன ரொட்டி விஷயங்களுக்கெல்லாம் சண்டை பிடிச்சிட்டா குடும்பத்தில் என்ன நடக்கும் சந்தோஷம் பெயிட்டரும் ஒரு சண்டை பிடிக்கிற வீட்டிலிருந்து சாதனையாளன் வரமாட்டான் ராஜா இந்த வீட்டுக்கு எவ்வளவு சந்தோஷம் இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு தான் சாதனையாளர்கள் உருவாகுவாங்க நானும் மிச்சம் கவனமா இருக்கிறோம் இந்த குடும்பம் டிஸ்டர்ப் ஆகாம இருக்கிற விஷயத்துல நிறைய படிக்கிறதுக்கு இருக்கு பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் நான் சொன்னேனே ஒருத்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்வார் என்று கண்டால் எங்களுக்காக கஷ்டப்படுவார் என்று கண்டால் அந்த நன்றி கடன் இருக்கணும் அவனோட மனசு நொந்தரப்படாதுன்ற கான்சியஸ்னஸ் எப்பவும் இருக்கணும் ரெண்டாவது விஷயம் கணவன் மனைவி திட்டம் போட்டிருக்கிறாங்க எங்கட குடும்பம் எப்படி வரணும் எங்கட பிள்ளைங்கள்லாம் எந்த இடத்துக்கு போய் நிக்கணும் என்றதை திட்டம் போட்டிருக்கிறாங்க அதுக்காக வேண்டி ரெண்டு பேரும் தியாகம் செய்ய ரெடியா இருக்கிறாங்க விட்டு கொடுக்க ரெடியா இருக்கிறாங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க கூட்டிக்கொள்ள ரெடியா இருக்கிறாங்க இது குடும்பம் கடைசி மெசேஜ் அவர் சொன்னதை கேட்டுக்கொள்ளுங்க ஒரு சந்தோஷமான குடும்பத்தில் இருந்துதான் சாதனையாளர்கள் வருவாங்க எங்க இருந்தா வருவாங்க சந்தோஷமான குடும்பத்தில் இருந்தா வருவாங்களே இல்லாம சண்டக்கார குடும்பத்தில் இருந்து சாதனையாளன் வரமாட்டான் ஆக உங்களோட புள்ள மேல இறக்கம் இருக்குதா இன்றைக்கு ரெண்டு பேரும் முடிவெடுங்க என்னால் வீட்டுக்கு போயிட்டு உட்கார்ந்து பேசுங்க என்னால் இன்றையோட நானும் நீங்கள் என்ன செய்ய மாட்டோம் என்ன செய்ய மாட்டோம் ஆகியோ பண்ணி கொள்ள மாட்டோம் சண்டை பிடிக்க மாட்டோம் எத்தனை பேருக்கு ஆசை இருக்கு நாங்க சந்தோஷமா இருக்கணும் கத்தார் உள்ள யாருக்குமே சந்தோஷம் தேவையில்ல போல் இருக்குது அப்படின்னும் இருக்குதான் கைய தெரியுமா எனக்கு இந்த மத்த நாடுகள்ல போயிட்டு பேசுறன்னு சொன்னா சரியான விருப்பம் குறிப்பா இந்தியால பேசி பாருங்கள பாப்போம் தட்டுவாங்க கை என்ன தட்டல் தெரியுமா அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒருக்கா தட்டிட்டு இருக்குங்க எங்க உள்ள தானே அப்படி பாம்ப கூட்டு மாதிரி இருக்கு எங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் என்னன்னா நாங்க இதுகளுக்கு தான் பேசுறோம் இல்ல ரொபோ மெஷின்ஸ் எல்லாத்தையும் கொண்டு வச்சுட்டு பேசிட்டு இருக்கிறமா உங்களுக்கு தெரியுமா இப்ப உள்ள காலம் ரொபோ மெஷின்ஸ் சரிய மனுஷன் மாறி இருக்கும் ரைட் கிட்டத்தில் ஒரு ரோபோ மெஷின் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னு கண்டா ரைட் சோஃபியா த ரோபோட் பேர் என்ன சோஃபியா த ரோபோட் அதுல பேரு சோஃபியா இப்ப அந்த சோஃபியாவுக்கு வந்து என்னன்னு கண்டால் அது சிரிக்கும் கோவத்தை காட்டும் ரைட் கவலையை காட்டும் நூத்தி இருபது ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷன் கொடுக்கக்கூடியது மற்ற விஷயத்தெல்லாம் போக ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷன் மட்டும் நூத்தி இருபது கொடுக்கும் சரியா மனுஷன் பேசுற மாதிரியே இருக்கும் அது வந்து சந்தோஷமான செய்தியை பேசுறதுனால சிரிச்சுட்டு பேசும் கவலையான செய்தியை பேசுறதுனால மூஞ்ச கொஞ்சம் தொங்க விட்டுட்டு பேசும் சரி அப்படி இருக்குது அதுக்கு சிட்டிசன்ஷிப் பேரை கொடுத்துருக்கிறது சவுதி அரேபியாவில் தெரியுமா சவுதி அரேபியா ஃபர்ஸ்ட் ரோபோட்டு கெட் சிட்டிசன்ஷிப் சவுதி அரேபியாவில் என்ன செஞ்சிருக்குன்னா சோஃபியாவுக்கு சிட்டிசன்ஷிப் கொடுத்துருக்குறாங்க இது ஒரு வேற செய்தி ஆக ரொபோ மெஷினுக்கு மது முன்னுக்கு நான் பேசலன்னு சொல்கிறது எனக்கு கிளியர் அப்படின்னு தான் ஏன்னா இப்போ ரொபோ மெஷின் கூட எக்ஸ்பிரஷன் காட்டுற காலம் அது சரி ஆக சிரிக்க வேண்டிய இடத்துல சிரிங்க அழ வேண்டிய இடத்துல அழுங்க அழுவுறது அதெல்லாம் எங்களுக்கு செட் ஆகாது ஆனால் அழுதுட்டு தான் போவீங்க இந்த செஷனில் நீங்கள் பார்ப்பீங்க சிரிப்பீங்க சிந்திப்பீங்க கடைசிக்கு அழுதுட்டு போவீங்க அதையும் சொல்லிட்டு என்ன செஞ்சுட்டு போவீங்க அழுதுட்டு போவீங்க ஏழு கண்டா செஞ்சு காட்டுங்களை பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பீங்க அது நான் டக்கு மின்சால விஷயத்துக்கு வருவோம் இப்ப நான் சொல்ல வர்றது என்னன்னு இந்த கணவன் மனைவி உறவு எவ்வளவு இறுக்கமா இருக்கலாம் தெரியுமா எவ்வளவு நெருக்கமா இருக்கலாம் தெரியுமா எத்தனை பேருக்கு ஆசை இருக்குது எண்பது வருஷம் தொண்ணூறு வருஷம் ஆனாலும் நானும் என் வைஃபும் ஒரே பிளேட்ல சாப்பிடணும் எங்க ஒரு பிளேட்ல எண்பதுல சாப்பிடுறது இப்பதே எங்களுக்கு பிளேட்ட காடவே ஒன்று <laughs> 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 என்னும் <laughs> 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 அந்தா இருக்கிறார் அவர் தான் ஆள் ஒன்று 
கார் புதுசா இருக்கு கார் வாங்கின புதுசுக்கு காரோட பயங்கர முகப்பத் தெரியுமா ஆகவே இவளுடைய கையில கொடுத்தால் லொக்க கலட்டி கையில் எடுத்துருவாரோன்றது இது யாரோட முகபத் காரோட கல்யாணம் முடிச்ச புதுசுக்கு அதுவும் ஒரு வகையான முகபத் நொந்துராம இறங்குமா நான் உங்களோட இறக்கம் அது ஏன்னு தெரிய இல்ல மூணு மாசத்துக்கு அப்புறம் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா போயிட்டு அது என்ன செய்யறது கண்ணை பார்த்து பேசுறது கூட கிடையாது எதை பார்த்து தான் பேசுறது என்னங்க என்னங்க அதே மாதிரிதான் இங்கால பக்கம் மட்டும் இருந்தா ஆகா இங்கால பக்கம் பேசுறது போல் இருக்குதா நீங்க மட்டும் என்னவோ தெரியல டீ ஒன்று ஊத்தாங்களே ஆ முடிஞ்சுட்டுமே என்னங்க இது வாழ்க்கை இந்த மெஷின்ஸை வச்சுட்டு அதை கட்டி பிடிச்சிட்டு இருந்தோம்னு கேட்டால் கல்யாணம் என்னதுக்கு அதை கிருஷ்ணா கல்யாணம் கட்டி கொள்ளுறது இதெல்லாம் பேசுறதுனால டீட்டெயிலாக பேச வேண்டிய விஷயம் இன்னொரு முறை வந்தோன்னா பேசுவோம் அதெல்லாம் சரி விஷயத்துக்கு வரும் இந்த அளவுக்கு நெருக்கமாக இருக்கலாம் என்று கண்டால் த ரிலேஷன்ஷிப் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு என்டி கப்பல் ஒன்று வந்துச்சு ஒரு எழுபது எண்பது வருஷம் இருக்கும் ரெண்டுக்கும் வந்தா ரெஸ்டாரண்ட்ல இருந்ததெல்லாம் யங் கப்பல்ஸ் இது ரெண்டு வந்ததும் எல்லாரும் ரிட்டென்ஷன் அங்காள பக்கம் திரும்பிடுச்சு இது ரெண்டு வேணத்துக்கிறப்பா எங்க வந்திருக்குதுன்னு வந்தது ரெண்டு என்ன செஞ்சுன்னுங்கன்னா ஒரு டேபிள் உட்காந்துச்சு தங்காலே மிங்காலே உட்காந்து ஒரு சாப்பாடு ஓட பண்ணிச்சுது எத்தனை சாப்பாடு ஓட பண்ணாங்க ஒரு சாப்பாடு ஓட பண்ணாங்க சாப்பாட்டை கொண்டு வந்து வச்சாச்சு இந்த யங் கப்பல்ஸுக்கெல்லாம் விலங்கு இல்லையே இது ரெண்டு ஒரு சாப்பாடு ஓட பண்ணிருக்குது அநேகமாக காசு போதாமல் இருக்கும் யா ஒன்று வாங்கி கொடுப்ப மாட்டெல்லாம் யோசிக்கிறாங்க இறக்கப்பட்டு சாப்பாடு கொண்டு வந்து வச்சதும் ரெண்டுக்கு சரியாக பிரிச்சதுங்க சாப்பாட்டை ரெண்டுக்கு பிரிச்சாங்க டிவைடட் இன்டு டூ அங்காலையும் இங்காலையும் இப்போ மனுஷன் சாப்பிடுது யார் சாப்பிடுது மனுஷன் சாப்பிடுது மனுஷி இப்படி சிரித்து பார்த்துட்டு இருக்குது மனுஷன் சாப்பிட்றது சிரித்து பார்த்துட்டு இருக்குது இப்போ பார்த்துட்டு இருக்குமா சிரிச்சு பார்த்துட்டு இருக்குது இப்ப என்ன நடக்குதுன்னு கண்டால் இங்கால இருந்த பக்கத்துல பொடியனுக்கு பொருட்கே இல்லை அவன் என்ன செஞ்சானுக்கா டக்குன்னு ஓடி வந்து பாட்டியை தட்டினான் பாட்டி பாட்டி என்ன ராஜா நான் இன்னொரு சாப்பாடு வாங்கி தரட்டா அப்ப பாட்டி சொல்லிச்சுது ராஜா நாங்க கல்யாணம் கட்டிட காலத்துல இருந்தே ஒரு பிளேட்ல தாண்டா சாப்பிடுறது ஆகவே தான் நாங்க இங்கேயும் வந்து ஒரு சாப்பாடு கூட பண்ணி சாப்பிடுறோம் அது சரி பாட்டி ஒரு சாப்பாடு சாப்பிட்றது வேற கதை இது என்னது இது நீங்க அவரு சாப்பிடுற நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க நீங்களும் சாப்பிடலாம் தானே என்று பாட்டி தட்டி சொல்லிச்சு கிட்ட வாண்டு இவன் கிட்ட போனான் போனான்னு சொல்லிச்சு இது பாட்டி என்ன தெரியுமா அடே அவரு சாப்பிட்டுட்டு அவரை பல் செட்டை கலட்டி தருவார் அதை போட்டு கொண்டு நான் சாப்பிடுவேன் அவர் சாப்பிட்டு பல் செட்டை கலட்டி தருவார் அதை போட்டு கொண்டு நான் சாப்பிடுவேன் என்று நான் சொல்லையில நீங்கள்லாம் பல் செட் மாத்திக்கிற அளவுக்கு ஒத்துமையா இருங்கன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் அந்த அளவுக்கு எல்லாம் உத்தமமான ஆனா ஒரு பிளேட்ல சாப்பிடலாமா இல்லையா உங்களுக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு தெரியுமா பிள்ளைங்கள் வளர்க்க ஆசைப்படுறீங்களா பிள்ளைங்கள் சந்தோஷமா இருக்கணும் ஆசைப்படுறீங்களா பிள்ளைங்கள் சாதிக்கணும் என்று ஆசைப்படுறீங்களா வீட்டுள்ளுக்கு சந்தோஷம் கொலிக்கிற மாதிரி ஒரு என்வாயன்மெண்ட் உருவாக ஆசைப்படுறீங்களா இதெல்லாம் நடக்கணும் சைக்காலஜியில் சொல்றாங்க எப்படின்னு கண்ணா பிள்ளைங்களுக்கு மத்தியில் தாயும் தந்தையும் இருக்கிற நேரம் உட்கார்ந்து இருக்கிறீங்களா உத்தர உத்தர உரசி கொண்ட மாதிரி உட்கார்ந்து கொள்ளுங்க ஒருத்தரோடு ஒருத்தர் உரசி கொண்ட மாதிரி நான் கண்ணா என் வைப்போட உட்காரணம் தோளுக்குள்ள கையை போட்டு தான் உட்காரணும் பிள்ளைகளோடு உட்கார நேரம் இல்லாட்டு மற்ற நேரத்துக்கு இல்லாட்டையும் ஏன் காரணம் பிள்ளைங்கள் பார்க்கணும் என் பாப்பா என் உம்மாவோட இவ்வளவு இறக்கம் அந்த பிள்ளைகள் என்ன செய்யும் என்று கண்டா இதை பார்த்துட்டு என்ன செய்யணும் சந்தோஷப்படும் நீங்க ஊட்டி விடுங்க இதை பிள்ளை பார்க்கணும் கணவன் மனைவிக்கு உம்மா வாப்பா கூட்டி விடுறதை பிள்ளை பார்க்கணும் அந்த புள்ள ஒரு காலம் கல்யாணம் கட்டினால் யோசிக்கும் எப்படி தெரியுமா வாழ்ந்தா வாழணும் எங்க உம்மா வாப்பா மாறுறா சரியா இல்லையா ரோல் மாடல் எங்க இருந்து உருவாகுது உம்மா வாப்பாவை தவிர வெளியில போயிட்டு ஏன் ரோல் மாடல் புள்ள தேடணும் ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தா எங்க உம்மா வாப்பா வாழ்ற மாதிரி வாழணும் சொல்லி போட்டு புள்ள ஆசைப்படணும் ஒரு மகன் கிட்ட பாப்பா இருந்துட்டு சொல்றாரு மகனே கல்யாணம் கட்டுற ராஜா கல்யாணம் கட்ட உனக்கு வயசாகிடுச்சு சரியான இப்ப பேசுற டைம்ல அவர் நிறைய கொண்டு வர மகன் சொல்லுவான் மானம் வானம் வானம்னு தட்டிட்டே இருப்பார் மகன் ஒரு நாள் நல்ல ஒரு இடம் வந்துருச்சு வாப்பா முடிவு எடுத்துட்டா இன்றைக்கு டைம் உனக்கு பிடிச்சி எப்படியாவது சம்மதிக்க வைக்கிறதான்னு சொல்லிட்டு அவன் ஆஃபீஸ் போற வழியில டக்கட் பிடிச்சாச்சு மகனே கல்யாணம் உனக்கு நல்ல ஒரு இடம் வந்துக்குது நீ முடிக்கத்தான் வேணும் முடிக்கத்தான் வேணும் மகன் சார் எனக்கு கல்யாண பேச்சு எடுங்க அதுக்கு வாப்பான்னு சொல்லிட்டு மூஞ்சல் சொல்லிட்டு போயிட்டான் இப்ப வாப்பா பொறுப்பானாலாம் யாரு பாப்பா பொறுப்பானாலாம் உம்மா கிட்ட போய் சொல்றாங்க ஏடி அவனுக்கு எவ்வளவுதான் கல்யாணத்தை எடுத்தாலும் மானம் வானான்னு சொல்
அவனுக்கு காதல் கீதல் கல்யாணம் இதெல்லாம் ஒன்றும் அந்த பெருசு ஐடியா இல்லை அப்படி ஒன்றும் நீங்கள் யோசிக்க வேணாம் ஏன் அவன் கல்யாணம் முடிக்க ஏழான்னு சொல்கிறான்னு கண்டா நான் நீங்களும் வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கை பாருங்க நான் நீங்களும் வாழ்கிற வாழ்க்கையை பார்த்துட்டு அவனுக்கு கல்யாணம் வேண்டா போதும் போதும் என்று ஆகிட்டு இருக்குது இந்த நரக வாழ்க்கை வாணன்னு அவன் முடிவெடுத்து இருக்கிறான் இதில் எந்த லைஃப் எங்கட பிள்ளைங்களுக்கு நாங்கள் கொடுக்க போகிறோம் உண்மம் வாப்போம் மொத்தம் அவங்களுக்கு கிட்ட தான் சந்தோஷம் இருக்குது அவங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஊட்டி விடுற அளவுக்கு இருக்குது அவங்க உட்காந்தாங்கன்னு கண்டா சும்மா அந்த உரசி கொண்டு உட்காந்து கொள்ளுவாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி ஒரு பிளேட்ல தான் நீங்க உமா வாப்பா சாப்பிடுவாங்க எல்லாத்தையும் பிள்ளைங்கள் பார்க்கணும்னு அதுகளுக்கு ஆசை இருக்குமா இல்லையா பிள்ளைங்களை சந்தோஷமா வச்சிருக்கணும்னு கண்டால் மெட்டீரியல் திங்ஸ்ல கொடுக்க இயலாது சாமான் வாங்கி கொடுத்த சந்தோஷத்தை கொண்டு வர பார்த்தீங்கன்னா ஏமாந்து போவீங்க அந்த புள்ள கடைசியில் என்ன செய்யும் என்றால் பேரண்ட்ஸை கணக்கு எடுக்காது இதில் தான் சா சந்தோஷம் இருக்குது நான் மெட்டீரியலில் தான் நீங்கள் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் உங்களை கணக்கு எடுக்காது புள்ள பிள்ளைங்களை டச் பண்ண வேண்டிய இடம் இது நிற்கணும் இமோஷனலி யூ ஹாவ் டு டச் த ஹார்ட் அவங்கள என்ன செய்யணும்னா அவங்க ஃபீல் பண்ணணும் சந்தோஷம் என்றால் இது தான் டாப்பா இது தான் இப்படி இருக்கிற புள்ள என்ன செய்யாதுன்றா ரோட்டில் இன்னொருத்தரை பார்த்துட்டு அவர பின்னால போக யோசிக்காது என்ன என் வீட்டில் இருக்குது என் வாப்பா என் ஃப்ரெண்டு என் உம்மா என் ஃப்ரெண்டு இன்னொரு ஃப்ரெண்டை வெளியில் தேடாது அப்படி நீங்கள் இருப்பீங்கன்னு உங்களோட மவன் போயிட்டு ஜங்ஷனில் உட்காந்துட்டு என்ன செய்ய மாட்டான்னு இரவு நேரங்களை கழிக்க மாட்டான் நான் கதைச்சிருக்கிறேன் அந்த மாதிரி பாய்ஸை பிடிச்சி இரவு பன்னிரெண்டு மணி சில நேரங்களில் டிவி ப்ரோக்ராம் செஞ்சுட்டு வார நேரம் இரவு ரெண்டு மணி ஆகும் ஊருக்கு வார நேரம் ஜங்ஷன்ஸில் உட்காந்துட்டு கிரவுண்ட் கட்டுகளில் உட்காந்துட்டு கதைச்சிட்டு இருப்பான் அவனால் அடுத்த நாள் கண்டு ஒத்தனா தான் பர்சனலாக கதைக்கிறேன் சொல்லுவானால் கதைகள் என்ன தெரியுமா சார் எங்கள்ட வீட்டில் நிம்மதி கிடையாது சார் எந்த நேரம் பார்த்தாலும் சண்டை சார் எந்த நேரம் பார்த்தாலும் சண்டை எப்படி சார் வீட்டில் இருக்கிறது இது ஒரு ஜாதி என் உம்மா வாப்பா என்னோட பெருசாக கதைக்கிறது இல்லை சார் இது இன்னும் இப்படியெல்லாம் என்னால் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனில் தான் என்ன செஞ்சுருக்கிறான்ட்டுக்கா வீட்டு உள்ளுக்கு கிடைக்காத சாமான இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் தருவானுன்னு சொன்னோன்னா கதைக்கிறது கால் இருக்குது என்ன சந்தோஷமாக வச்சிருக்கிறது கால் இருக்குதுன்னா வெளியில் தான் போயிட்டு இருப்பான் ஸோ ஹம்பல் ரிக்வஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எங்கேருந்து வரணும் எங்கள்ட்ட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரணும் எங்கள்ட்ட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாரத்துக்கு நிறைய பேசணும் ஆனால் இங்கால பக்கம் ஒரு செய்தியும் இங்கால பக்கம் ஒரு செய்தியை மட்டும் சொல்கிறேன் எங்கள்ட்ட ஜென்ரலாக இருக்கிற ரெண்டு வீக்னஸ் ஓகே லேடிஸை சந்தோஷமாக வச்சிருக்கிறேன் என்ன செய்யணும் என்கிட்ட ஒரு புக் இருக்குது Five love languages and do. You can see it. Five love languages and do. How do you say one kind of man is in a world of love? How do you say that? Now, I'm going to say that. Okay, that's a story. Two of them are the same. In the same way, 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 அவன் காதல் ஈவன் கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தால் நான் உன்ன கல்யாணம் கட்டணும் எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்காது நீ பதில் கண்டுபிடிச்சிட்டு வந்தால் மட்டுமே நான் உன்ன கல்யாணம் கட்டி கொள்ளுவனு சொல்லிருந்தார் ஆகவே என்ன நடந்துச்சுட்டு கண்டா வெட்டுறதுக்கு முந்தைய இவனுக்கு யோசனை போச்சு சில வேலை இந்த ராஜாக்கு அந்த கேள்விக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சிருக்குமோ எதுக்கு இவன்கிட்ட கேட்டு பார்ப்போம்னு சொல்லி போட்டு சொன்னா நான் ஒரு கேள்வி கேட்பேன் அதுக்கு நீ சரியான பதில் சொன்னா நான் உசுரோட விட்டுறேன்னா என்ன கேள்வி கேள்வி என்னண்டா ஒவ்வொரு பெண்ணினதும் தனது கணவன் தொடர்பாக இருக்கிற ஆள் மனது எதிர்பார்ப்பு என்ன எது இங்கால பக்கம் இங்கால பக்கத்துட்டு எதிர்பார்க்கிறது என்ன ஆள் மனதிலிருந்து எதிர்பார்க்கிற விஷயம் என்ன ஒவ்வொரு பெண்ணும் தனது கணவன் கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்கிற ஆள் மனதில் அவ்வளவு டீப்பா எதிர்பார்க்கிற விஷயம் என்ன ஓகே இங்கால பக்கத்தில் கேட்டுருவோம் நீங்க என்ன எதிர்பார்க்கிறீங்க எதிர்பார்க்கிற மன சொல்ல மாட்டோம் என்கிட்ட ஆயிரம் ஆன்சர் இருக்குது ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் பேத்து என்னது ஒவ்வொரு டிசைனில் ஆன்சர் சொன்னவங்க இருக்கிறாங்க ரைட் சொல்லுங்க பார்ப்போம் யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க நீங்கள் என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க பேசுனதுக்கு ஒன்றும் குறைஞ்சி போகாது அன்பா இருக்கணும் கொடுக்குறீங்களெல்லாம் அதனே தெரியல ரெண்டாவது தொடங்கிட்டா பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஆ என்ன கே பண்ணணும் அவங்க பேசினா ஃபோனோட பேசப்படாது கண்ணை பார்த்து அங்கே பேசணும் கேரிங் அப்படி தானே ரைட் கொஞ்சம் சோமிலன்னு கண்டா கால் பண்ணி கேட்கணும் மருந்து எடுத்தீங்களா குடிச்சிங்களா கேட்குறது ஒன்றும் குறைஞ்சி போகாது ஒன்றும் குறைஞ்சி போகாது 
யாருக்கிட்ட கேட்கறது எந்த பொஞ்சாது ஒரு காலம் எனது கண்ணையும் மடிக்கு நல்லவா பிடிச்சி தருவான் கேட்ட மனுஷன் தாண்ட இப்ப கேட்டா என்ன சோமன் ரைட் அடுத்த விஷயம் மூணாவது அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா நடந்துக்கணும் சோறு தீஞ்சி பேத்தா மூஞ்சில பாயாதுங்கப்பா அப்படிதான் எந்த நாள் வேணுண்டா தைக்கிறோம் ஏதோ தவறுதெல்லாம் நடக்குது டிவி பார்க்கறதுனால நடந்து போச்சு வேறு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் உங்கள்கிட்ட இருக்குது நான் சொல்ல போகிற விஷயமாத்தான் அதை நானே சொல்கிறேன் இப்போ இந்த ராஜா சொன்னான் என்ன தெரியுமா அடைய அப்போ எனக்கு பதில் தெரியாது ஆனால் நீ கேட்டதுனால இந்த உயிரை காப்பாற்றி கொள்றது சந்தர்ப்பம் தரதுனால நான் உலகத்தில் எங்கே போயிட்டாவது இதுக்குள்ள பதிலை கண்டுபிடிச்ச உனக்கு நான் கொண்டு வந்து சொல்கிறேன்னு சொன்னான் இவனும் நாங்க பழைய காலம் எல்லாம் என்ன ஒருத்தன் வாக்கு கொடுத்துட்டான் நம்பிடுவாங்க அவனும் அந்த வாக்கு தூக்கிட்டு ஓடுவான் வாக்கு மீற மாட்டாங்க இப்ப அவன் என்ன செய்யறா ஒரு ஊரா போயிட்டு பெரிய ஸ்கோலர்ஸ் எல்லாம் கண்டு கண்டு கேட்கிறான் இதுக்கு பதில் என்ன இதுக்கு பதில் என்ன எல்லாருமே சொல்லிட்டாங்க எங்களுக்கு தெரியாதப்பா ஒரு ஊர்ல மட்டும் சொன்னாங்க இந்த ஊர்ல ஒரு வயசான சூனியக்கார கிளவி இருக்கிறாள் அவளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் என்ன அவள்கிட்ட போங்கன்னு இப்ப இவர் என்ன செய்யறாருன்னு அவளோட வீட்டுக்கு போயிட்டு பார்த்தா ஒரு குடிசைக்குள்ளுக்கு ஒரு வயசான அலங்கோலமான அசிங்கமான ஒரு கிளவி இருக்கிறாள் என்ன விஷயம் வந்தது இல்ல எனக்கு இப்படித்தான் நடந்தது எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு ஒரு கேள்வி இருக்குது அந்த கேள்விக்கு பதில் சொன்னால் என்னது என்ன உயிரை காப்பாற்றி கொள்ளலாம் ராஜா சொல்லி இருக்கிறான் எனக்கு அந்த பதில் உனக்கு தெரியுமாமன் சொல்றாங்க சொல்லுவியா என்ன கேள்வி ஒவ்வொரு பெண்ணினதும் தனது ஆள் மனதுல கணவன் தொடர்பாக இருக்கிற எதிர்பார்ப்பு என்ன இந்த கேள்வியை கேட்டதுமே சூனியக்கார கிளவி சிரிச்சால் ஏன் சிரிக்கிறாய் இல்ல எனக்கு பதில் தெரியும் அப்ப சொல்ல நான் சொல்றது சரி நான் இப்ப உண்ட சொன்னா நீ அதை பத்தி ராஜா கிட்ட சொல்லி உண்ட உயிரை காப்பாத்திக்குவாய் ராஜா தன்ன காதலி கிட்ட போயிட்டு சொல்லி அவன் கல்யாணம் கட்டிக்குவான் ஆன்சர் சொன்ன எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ராஜா இவன் உயிரை காப்பாத்திக்கிற ஆசல சொன்னான் நீ எதை கேட்டாலும் நாளை ஏழு மண்டா நான் செஞ்சு தாரேன்னு என்றான் சூனியக்கார கிழவி மறுபடியும் சிரிச்சால் ஏன் சிரிக்கிறேன் கேட்டா நீ என்ன கல்யாணம் கட்டிக்கணும் இவன் வாக்கு கொடுத்துட்டான் என்னால் ஏழு மான் என்னா செய்வேன் ஏழு மான விஷயம் ஆக சொன்ன சரி நான் வாக்கு தந்துட்டேன் நான் உன கல்யாணம் கட்டிக்கிறேன் சொல்லுவ பதில் இப்ப ஆண்கள் கவனமா கேட்டுக்கணும் பெண்கள் ஆள் மனதில் வெளில எதிர்பார்க்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது தெளிவா கேட்டுக்கொள்ளுங்க நீங்க அடிமையாக இருக்கணும் சொல்லிட்டு எதிர்பார்க்கறீங்களா உங்களோட ஹஸ்பண்டுக்கு பார்ட்னரா இருக்கணும் ஆசைப்படுறீங்களா லைஃப் சத்தமா சொல்லுங்க இன்னும் கூட சத்தமா சொல்லுங்க கேக்குதா லைஃப் பார்ட்னரா இருக்கணும் ஆசைப்படுறமே இல்லாம உங்களுக்கு நாங்க அடிமைகள் ஸ்லேவ்ஸ் கிடையாது கண்டிப்பாக சொல்றாங்க அதான் உண்மை லைஃப் பார்ட்னர் தானே என்ன பாசல் அவ அவங்க விட்டா வேற யார் எனக்கு அது எப்ப தெரியுது என்ன வைஃப் யாருண்டு எனக்கு சோம் இல்லாம நான் வந்து படுக்கிற நேரம் தான் தெரியுது அப்ப யாரும் என்ன செய்ய மாட்டாங்க வெளியிலிருந்து யாரும் வர மாட்டாங்க என்ற எல்லா விஷயங்களையும் பார்க்க போறவள் அவள் தான் என்று சொல்லிட்டு இருக்கிற நேரம் அவளுக்கு நான் பார்ட்னர் எல்லாம் வேற என்னதா இருக்கிறது வேற என்னதா இருக்கிறது அவளுக்கு சோ சில விஷயங்கள் என்ன செய்யணும் கண்டா டீப்பா யோசிக்கிற நேரம் தான் அதுல மீனிங் சரியா தெரிய ஆரம்பிக்கும் என்ன பார்ட்னர் என்று கண்டா வருவோம் விஷயத்துக்கு இப்ப என்ன நடந்துச்சு என்று கண்டா இவர் வந்து என்ன சொல்லிட்டார் என்று கண்டா இப்ப ஹாண்டு சொல்லியாச்சு அவள் சிரிச்சுட்டு சொல்றாள் ஒவ்வொரு பெண்ணும் தண்ட கணவன் கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்கிறது என்றால் அவள் தொடர்பான முடிவுகள் இருக்குது அவகிட்ட சில ஆசைகள் இருக்குது அந்த அந்த சம் அவ சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் அவவே முடிவெடுக்கணும்னு ஆசைப்படுற எதிர்பார்க்குறீங்களா இல்லையா அது உங்களுக்கு வேண்டுங்கன்னா நான் சொல்றேன் அது உடுப்பு எடுக்க போனா அவர் எடுத்தாரது உடுப்பீங்களா இல்லை என்ன நீங்களால பார்த்து இது நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க எது சும்மா ஓப்பனா நாங்கள் பேசுவோமே எங்களுக்கு உள்ளதை நாங்கள் முடிவு எடுக்கணும் சமைக்கிற நேரம் அவங்க ஆசைப்படுறதை சமைக்க விடுங்க இல்லை இந்த நாளும் இதை ஏற்று சாப்பிடும் உங்களுக்கு பிடிச்சது மட்டும் சொல்லிட்டு இருக்கிறத விட நீங்க சமைக்கலாம பார்த்து முடிவு எடுக்கிறீங்களா வாப்பா மீரா இருங்க மஷூராக்கு ஆனால் என்ன செய்யுங்க என்று கேட்டால் உம்மாக்கு மஷூரா ஒய்ஃபுக்கு மஷூரா சொல்ல சொல்லிட்டு என்ன செய்யுங்க உம்மாட மஷூரா நல்லா இருக்குது அதை எடுத்துக்கோம் சொல்லி போட்டு சொல்லி பாருங்க மூஞ்சி எப்படி மாறுறதுண்டு உங்களுக்கு பூவை பார்க்கணும்னு கேட்டால் இப்படி கொஞ்சம் விட்டு பாருங்க மூஞ்சி எப்படி பூ மாறி மலருதுண்டு சைக்காலஜிக்கல் அப்ரோச் பண்ணுங்க வைஃப் மாற சைக்காலஜிக்கல் அப்ரோச் பண்ணுங்க சொர்க்கத்தை வீட்டுள்ளுக்கு பார்ப்பீங்க அவ்வளவுதான் செய்யும் எதை பார்ப்பீங்க சொர்க்கத்தை வீட்டுள்ளுக்கு பார்க்கலாம் ஒரு மனுஷனுக்கு மனைவி சரியாக அமைஞ்சிட்டால் அவன் சொர்க்கத்தை பார்ப்பான் அதுவே பிழைச்சிட்டா நரகத்தை பார்க்கலாம் எனக்கு என்ன செய்ய இயலாதுண்டா என்
கொஞ்ச நேரத்தை அப்புறம் யோசிக்கிறது இதோட கோச்சிட்டு நான் மீட்டு உள்ளே விடுறா பாருக்கிறது இந்த பாருங்களேன் ஐ எம் சாரி இறங்கி போனதுக்கு எந்த ஊருக்காரம் வந்து ஐயோ பாரு இப்போ உங்களட்ட மன்னிப்பு கேட்குறான் சொல்ல போகிறேன் எல்லா சீக்கிரட்டான விஷயம் செஞ்சுட்டு போ பெண்கள் எதிர்பார்க்கிற விஷயம் கணவன் கிட்ட என்னால் அவங்க சில விஷயங்கள்ல அவங்க சில முடிவுகள் எடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க அந்த ஃப்ரீடம் நீ கொடுக்கணும் என்று சொல்லி போடுறது அவனோட விருப்பம் உண்டு அதை ஏற்றுக்கொண்டாங்க தனிவங்க ரைட் இப்போ இந்த ராஜா அதை கேட்டுட்டு சந்தோஷத்தில் போய் ராஜா கிட்ட சொல்லியாச்சு ராஜா என்ன செஞ்சிட்டான்னு கண்டால் அவர் இவர விடுதலை செஞ்சுட்டு தண்டை காதலி கிட்ட போயிட்டு சொல்லியாச்சு காதலி சொன்னால் இதுதான் ஆன்சர் வா கல்யாணம் கட்டிக்கலாம்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் கல்யாணமும் கட்டியாச்சு இப்போ இது முடிஞ்சது இப்போ இந்த ராஜாவுக்கு ஒரு வேலை இருக்குது என்னது இந்த ராஜாக்குள்ள வேலை சூனியக்கார கல கிளவிய கல்யாணம் கட்டணும் இவர் கொடுத்த வாக்க காப்பாத்துறதுக்கு வீட்டுக்கு வர்றார் சூனியக்கார கிளவிட வந்து பார்த்தால் தேவத மாதிரி ஒரு பொம்புல நிக்கிறாள் உள்ளுக்கு இல வயது தேவத மாதிரி பொம்புல ஏய் எங்க சூனியக்கார கிளவி அது நான் தான் அது எப்படி நீ தான் அந்த இவர் சொன்னான் எனக்கு தேவண்டு கண்டால் அப்படியும் இருக்கலாம் தேவண்டு கண்டால் இப்படியும் இருக்கலாம் இப்ப சூனியக்கார கிளவி அந்த தேவத மாதிரி இருக்கிற பொம்புல சொல்றா உனக்கு நான் ஒரு ஆப்ஷன் தாரன் வீட்டுள்ளுக்கு தேவத மாதிரி நான் இருந்தால் உன்னோட வெளியில வார் நேரம் சூனியக்கார கிளவி மாறி வருவன் வீட்டுள்ளுக்கு சூனியக்கார கிளவி மாறி இருந்தால் வெளியில வர்ற நேரம் தேவத சாரி என்னது தேவத மாதிரி வருவன் வீட்டுள்ளுக்கு தேவத மாதிரி இருந்தா வெளியில போற நேரம் சூனியக்கார ரெண்டும் தான் இது ஆப்ஷன் நிறைய பேருக்கு அனுபவம் இருக்கும் வீட்டுள்ளுக்கு தேவத மாதிரி இருக்கிறவங்க வெளியில சூனியக்கார கிளவி மாதிரி இருக்கிறது வெரி ரேர் ஆனா மத்த பக்கம் கூட இருக்குது என்ன அது வீட்டுக்கு வெளியில என்ன பொஞ்சாதிக்கு அழகா உடுத்த தெரியும் சொல்றது வீட்டு வாசல தாண்டுற நேரம் தான் மாப்பிள்ளைக்கு தெரியும் எந்த பொம்புல இவ்வளவு அழகுன்றது வீட்டுக்கு <laughs> 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 விஷயத்துக்கு வருவோம் இப்ப என்ன நடக்குதுன்னு இந்த ஆப்ஷனை கொடுத்தாச்சு இந்த ராஜா யோசிச்சான் பாருங்க இந்த ராஜா கிட்ட இருந்து படிக்க வேண்டிய விஷயம் தான் எங்கிட்டது இந்த ராஜா கிட்ட இருந்து படிக்க வேண்டிய விஷயம் தான் ராஜா யோசிச்சு பார்த்துட்டு சொன்னான் இந்த பார் நீ தேவதையா இருக்கிறாலும் சரி சூனியக்கார கலவியா இருக்கிறாலும் சரி இது எந்த பிரச்சனையில யார பிரச்சனை இது ஒன்ற பிரச்சனை இட்ஸ் யோ ப்ராப்ளம் எனக்கு சம்பந்தப்பட்டது இல்லாம நீ ஏன் முடிவு எடுத்துக்கோ எப்படி இருக்கிறேன்னு சொல்றது எனக்கு இதை பத்தி கவலை கிடையாது அண்டதும் அந்த தேவத மாறி இருக்கிற சூனியக்கார கிளவி சிரிச்சால் சிரிச்சுட்டு சொன்ன பதில் எங்களுக்கெல்லாம் நல்ல ஒரு பாடம் எங்களுக்கெல்லாம் நல்ல ஒரு பாடம் அவள் சொன்ன செய்தி என்ன தெரியுமா எப்ப முடிவெடுக்கிறது எந்த சம்பந்தப்பட்ட முடிவை எந்த நீ தந்துட்டையோ அப்பவே நான் முடிவெடுத்துட்டேன் வீட்டுள்ளுக்கும் தேவத வெளியிலையும் தேவத உன்னோட நான் ரெண்டு இடத்துலயும் தேவத மாறி இருப்ப நீ எப்ப முடிவை யாருக்கிட்ட தந்திருக்கிறாய் இவரும் முடிவெடுத்திருந்தா என்ன நடந்திருக்கும் ரெண்டு ஒன்று தான் கிடைச்சிருக்கும் விலங்குதம் ஸோ என்ன செய்வோம் என்று கண்டா சில இடங்களில் ஃப்ரீடமாக கொடுப்போம் இது ஒரு விஷயத்தான் பேசலாம் இது பெரிய ஒரு சாப்டர் அது ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் தான் தந்தா எப்படி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை பில்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறது ரைட் இப்போ பெண்கள் பக்கத்துக்கு வர்றேன் இவ்வளோ நேரம் எங்களால் இப்போ உங்களால் தான் சப்போர்ட்டாக பேசிகிட்டு இருந்தேன் ஃப்ரீடம் வேணும் என்று இப்போ எங்களால் பக்கத்துக்கு வந்தா இவங்க என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க என்றால் உங்களுக்கு சின்னொரு ஹதீசை மட்டும் சொல்கிறேன் அது வேண்டிய மட்டும் போதும் வேண்டிய மட்டும் போதும் யார் சாலிகான பெண் எத்தனை பேருக்கு ஆசை இருக்குது நான் சாலிகான பெண்ணாக இருக்கணும் சாலிகான பெண்ணாக இருந்தால் தான் சொர்க்கத்துக்கு போயிடும் அதுலேயும் டவுட் இருக்குதா சாலிகு தான் ஆனால் சின்ன ஒரு சந்தேகம் அப்படி இல்லை ரைட் ஓகே சாலிகான பெண் இது ரசூல்லா சொன்ன ஹதீச ரசூல்லா சொன்ன விஷயம் தான் இது மிச்சம் அழகான ஒரு விஷயம் ரசூல்லா சொல்கிறாங்க அப்படின்னா யார் சாலிகான பெண் என்றால் 
தண்ட கணவன் தண்ட குடும்பத்துக்காக உழைச்சி களைச்சி டயர்டாக பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையும் ஃபேஸ் பண்ணி அதுகளை சுமந்து கொண்டு வீட்டுள்ளுக்கு வர்றான் பெண்களே ஒரு விஷயம் மட்டும் தெரிஞ்சு கொள்ளுங்க உங்களோட கணவன் காசோட வாரது தெரியுது அப்படிதானே மாசம் முடிஞ்சால் காசு வர்றது கேட்குற நேரம் சாமான் வர்றது இது மட்டும்தான் எங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் அந்த காசு சம்பாதிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்படணும்னு அவங்க வந்து சொல்கிறது கிடையாது அவங்க எவ்வளோ கஷ்டங்கள் நஷ்டங்கள் அவமானங்களை சந்திக்கிறாங்கன்றதை எந்த ஒரு கணவனும் தன்னை மனைவி கிட்ட சொல்கிறதுல காரணம் என்ன தெரியுமா அவளோட மனசு கஷ்டப்படுமே அவளோட மனசு கஷ்டப்படுமேன்றதுக்காக வேண்டி என்ன செய்ய மாட்டான்னு சொல்ல மாட்டான் இப்ப இப்படி உழைச்சி களைச்சி தண்ட குடும்பத்துக்காக வேண்டி உழைச்சிட்டு வர்ற கணவன் வீட்டுக்கு வர்ற நேரம் எந்த மனைவிட மூஞ்ச பார்க்கிற நேரம் எந்த மனைவி கொடுக்கற வெல்காம பார்க்கிற நேரம் எந்த மனைவிட சிறப்ப பார்க்கிற நேரம் எந்த மனைவிட சலாத்த பார்க்கிற நேரம் தண்ட வெளியில் உள்ள அவ்வளவு பிரச்சனையும் மறந்து எப்படி வெளியில் உள்ள அவ்வளவு பிரச்சனையை மறந்து புது மனுஷனாக மாறுறானோ அந்த பெண் தான் சாலைக்கான அந்த பெண் தான் சாலிக்கான பெண் ஆனால் இப்ப நாங்க நெஞ்சத்தொட்டு கேட்கணும் எந்த புருஷனை நான் எப்படி ஒவ்வொரு நாளும் ரிசீவ் பண்றேன் இது என்னத்துக்கு என்று கண்டால் நான் சாலிகா இல்லையா நான் வந்து சொர்க்கத்துக்கு போறதுக்கு எலிஜிபிளா இல்லையா கிரைடீரியா அவ்வளவுதான் இப்ப நான் எப்படி வெல்கம் பண்றேன் சொல்லட்டா நீங்க எல்லாம் பெரும்பாலான இடங்கள்ல இது நான் எங்க சொன்னாலும் சிரிப்பீங்கல அவ்வளவுதான் அதுல அர்த்தம் என்னன்னா ரைட் டீச்சர்ஸ் மாற்ற கேட்டாலும் அதே பதில் தான் வரும் ரைட் எல்லா நாடுகள்லையும் இதே பதில் தான் வருது என்ன அது நாங்க பிஸியா இருப்போம் பொஞ்சாதி கோல் பண்ணுவான் என்ன அது என்னங்க ஏ மேடம் இப்படி தான் செய்து இன்னைக்கு வார்த்தை வாயின் வந்துருங்களே இப்ப சொல்லுவா ஒரு லிஸ்ட சொன்னதும் ரைட் இவர் சொல்லுவார் என்னது சரி வாங்கிட்டு வாரன் யாரு கேட்டு இருக்கிறது ஹோம் மினிஸ்டர் கேட்டு இருக்கிறது எல்லாம் சொல்லிடுமா ஆண்டு சொல்லியாச்சு இப்ப எல்லாம் சொல்லிட்டு என்ன செஞ்சாச்சுன்னு கண்டால் இப்ப வேலை போகுது வேலை போட என்ன நடக்கும் பிரச்சனை வரும் ரைட் கஷ்டங்கள் வரும் அவமானங்கள் வரும் இது எல்லாத்தையும் ஃபேஸ் பண்ணுற நேரம் வைஃப் சொன்ன சாமான் மறந்து போ இப்போ ரா இவர் என்ன செய்வார் வீட்டுக்கு ரொம்ப எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு ஆசையோடு வருவார் யாரை பார்க்குறதுக்கு ராணியை பார்க்குறதுக்கு ராஜா வருவார் வந்து கோலிங் பெல் அடிப்பார் அடிச்சுட்டு இப்போ ராணி தேவதை வந்து கதவை திறக்க போகுது என்று என்ஷியஸ்லி வெயிட்டிங் அந்த அழகான சிரிச்ச மூஞ்ச பார்க்குறதுக்கு இப்ப ராணி எப்படி கதவை திறக்கும் மட்டும் சொல்லிட்டா எப்படின்னு மட்டும் சொல்லிட்டா ரை இப்ப உங்களுக்கு தான் அது தெரியும் சரியா பார்த்து சொல்லுங்க எப்படி திறக்குது அந்த ராணின்னு இங்க பக்கத்துல தான் திறக்கிறோம் நாங்க இது என்னது லொக்க பணிச்சிருக்கிறது எப்படி இங்க இருந்த கண் இங்க போகுது என்னதை பார்த்தீங்களல் என்னதை பார்த்தீங்களல் கையத்தான் பார்த்தீங்களல் பார்த்ததும் சாமான காணம் இப்ப என்ன நடக்கும் இந்த மனுஷன் வர்ற நேரமே இவ்வளவெல்லாம் சொல்லியும் அந்த சாமான மறந்துட்டு வந்தாச்சா கண்டதும் அவருக்கு என்ன நடக்கும் சொல்லுங்க பாப்போம் சிரிச்ச மூஞ்ச பார்க்கறதுக்கு ஆசைப்பட்டார் வெல்கம் எதிர்பார்த்தார் எல்லாம் இப்ப அவர் கேட்கிற நடந்த பிரச்சனை போதா அதுக்கு வீட்டுக்குள்ளுக்கு ஒரு பிரச்சனையா இவர் என்ன செய்வார்கள் அவர் திருப்பி மூஞ்சில பாய இது அதுக்கு பதில் சொல்ல இன்னும் அந்த முழு நாளும் ஷைத்தான் சக்சஸ்ஃபுல் ஆனா உங்களுக்கு ஒரு அப்ரோச் சொல்லித்தாரட்டா உங்களோட விஷயம் நடக்கணும் அவ்வளவுதானே அதுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லித்தாரன் சில டெக்னிக்ஸ கையாளு எங்கால சொன்ன மாதிரி எங்கால பக்கம் இவங்களை வின் பண்ணம்னு கண்டால் அதை செஞ்சுதான் ஆவணும் பெண்கள் என்ன செய்கின்ற கண்டா கதவை எப்படி தரவங்கன்னு கண்டா இப்படியே தரவங்க அலாம் வலைக்கும் வாங்க எப்படி அஸ்லாம் வலைக்கும் வாங்க அப்படி பார்த்துட்டு மேல மறுபடியும் மூஞ்ச பார்த்து சிரிச்சுட்டு எல்லாத்தையும் இப்ப உங்களுக்கு கண்ண கைய பார்த்ததும் தெரியும் என்ன அது சாமான் வரையிலேருந்து அது விளங்குது மூஞ்சில காட்டாதுங்க அதே சிறப்ப மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் டீய ஊத்தி கொடுங்கள் மனுஷனை ரிலாக்ஸ் ஆக்கி பெண்ண செய்கிறாருன்னு கண்டா பயங்கர கம்ஃபர்டபுளா இருக்கிறார் ஒரு ஹாஃப் அண்ட் ஹவர் பொறவு இப்ப போயிட்டு பக்கத்தில் உட்காந்து இன்னைக்கு சரியான பிரச்சனை ஆகியுமே ரைட் நல்லாவே டயர்டா வந்து தெரியுது பாருங்களே அதனாலதான் நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு சாமான் வாங்கிட்டு வர சொன்னேன் அதையும் மறந்துட்டீங்க போடிக்குதுன்னா அவ்வளவு கண்டு பிரச்சனையா என்று கேட்டு 
கேட்டதுமே இந்த மனுஷன் நூலுக்கு என்ன செய்ய முடியும் கில்ட்டி கான்சியஸ்னஸ் வரும் என்ன அது ஐயோ இந்த மனுஷுக்கு என்ன செய்ய சொன்ன சாமான வாங்க சாரத்துல இருந்த மனுஷன் டக்குன்னு பதினொன்றுக்கு மாறிட்டு ஓடுற தெரியும் எங்க டவுனுக்கு போயிட்டு கட்ட 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 கட்டு இருபது நிமிஷத்துல சாமான் வரும் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டது என்ன சாமான் வந்துச்சுதா இல்லையா அண்ணண்டைக்கு பாட்டு அந்த மனுஷனை மூஞ்சில பாஞ்சிட்டு ரெண்டு பேரும் முறுக்கி கொண்டு மூஞ்ச தொங்க போட்டு கொண்டு பெட்ல அப்படி இப்படியும் படுக்கிறத விட அப்படித்தானே கோமந்துட்டா மூஞ்ச பாக்குறது விருப்பம் இல்ல தானே இங்க நாங்க பார்க்க மாட்டோமே தேவையாது சின்ன விஷயங்க சின்ன சின்ன விஷயம் அப்ரோச் இன்டெலிஜென்டா அப்ரோச் பண்ணுங்க அவ்வளவுதான் சொல்லுவாங்க இது மடையர்கள் செய்யற இமோஷனுக்கு கட்ட அட அந்த என்னது அடிமைப்பட்டவங்க தான் இந்த மாதிரி என்ன செய்வாங்கன்னு சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு நாங்க செஞ்சு கொள்ளுவோம் ஆனா இப்ப வரும் இப்ப இது என்ன இவ்வளவு பேசினது இந்த ரிலேஷன்ஷிப் ஏன் இதை வச்சு தொடங்கினா நான் வந்து பிள்ளைகள் பெற்றோர் உறவை பத்தி பேச வந்த மனுஷன் ஏன் கணவன் மனைவி உறவு பேசினு கண்டால் இங்க தான் பவுண்டேஷன் இருக்குது இது ஸ்ட்ராங் ஆகினது பொறுத்தான் எங்களுக்கு பிள்ளையே பெத்துக்கிற முடிவு வரணும் அதுவே சரலண்டுக்கா நான் பவுண்டேஷன் சரலண்டுக்கா வீ அந்த நீங்க நினைக்கிறது கட்டிடம் வராது ஸோ இதை ஸ்ட்ராங் பண்ணிக்கொள்ளுங்க நிறைய பெரிய சாப்டர் நான் சொன்னேன் இது பெரிய ஒரு தனி ஒரு சப்ஜெக்டா பேச வேண்டியது இன்னொரு நேரம் வந்தால் கதைப்போம் அதை பத்தி ரைட் விஷயத்துக்கு வரும் ரெண்டாவது பிள்ளைகள் ஓகே இறைவன் தந்திருக்கிற ஆக பெருமதியான சொத்து பெற்றோருக்கு எது என்னது எந்த பிள்ளைய விட இந்த உலகத்தில் எனக்கு பெருமதையான சொத்து இருக்குதுன்னு சொல்றவங்க மட்டும் கையத்துவம் பில் கேட்ஸ் கூட சொல்ல மாட்டான் உலகத்தில் ஆக பெரிய பணக்காரர் ஏன் காரணம் ஒரு மனுஷனுக்கு உலகத்துக்கு புள்ள அவனுக்கு உலகத்துல புள்ள கிடைச்சிருச்சுன்னு கண்டால் அவனுக்கு அதை விட சந்தோஷம் கிடையாது அதை விட சந்தோஷமான ஒரு தருணம் இருக்குது புள்ள கிடைச்சதை விட அது என்ன தெரியுமா ஈன்ற பொழுது பெருதுவக்கும் தன் மகன் சான்றோன் என கேட்ட தாய் என்று சொல்லுவாங்க அதுல அர்த்தம் என்னன்னா ஒரு தாய் பத்து மாசம் வழி வேதனைகளுக்கு மத்தியில தண்ட பிள்ளைய சுமந்து அந்த பிரசவ வழிய சுமந்து பெத்தெடுப்பால் பாருங்க அது இங்கால பக்கத்து உள்ளவங்களுடைய வழி என்னன்றத உங்களுக்கு நான் விளங்கப்படுத்திட்டேன் முதலாவது <laughs> பார்ட்டிசிபேஷன் பிரைஸ் தான் யாருக்கு கோல்ட் மெடல் அங்காள சில்வர் மெடல் அங்காள பிரவுன்ஸ் மெடல் அங்காள எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு சர்டிபிகேட் ஆஃப் பார்ட்டிசிபேஷன் நாலாவது தான் வாப்பா எவ்வளோ கண்ணியப்படுத்தப்பட வேண்டியவங்க தான் இவங்க இப்போ இந்த தாய் இருக்கிறால் தான் இந்த புள்ள கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன செய்வாங்கன்னு கண்ணா நர்ஸ் தொடச்சி புள்ளைய தாயிட கையில் கொண்டு வந்து தருவாள் இப்போ தாய் மாறி சொல்லணும் இந்த பிள்ளைய கையில் வச்சுட்டு நீங்கள் என்ன செஞ்சீங்க சந்தோஷப்பட்ட தெரியும் அதுக்கு என்ன செஞ்சீங்க அவ்வளவுதான் கேள்வி கேள்வி என்னான்னு ரியாக்சன் அந்த இமோஷன் எப்படி இருந்தது அந்த நேரம் எத்தனை பேர் சிரிச்சவங்க இருக்கிறீங்க சிரிச்சிருந்தா நீங்க சம்திங் ராங் சிரிச்சிருந்தா சம்திங் ராங் என்ன செஞ்சீங்கன்னு சொல்லட்டா நான் சொல்லிட்டா அவங்க சிலவில மறந்து போறது அப்படித்தானே என்ன செஞ்சீங்கன்னு கண்டால் அழுது அழுது அந்த பிள்ளைய முத்தம் விட்டீங்க அதுக்காக வேண்டிய அர்த்தம் இல்லை ஐயோ யோ சனியனோட தந்துட்டானே அல்ல அதில் அர்த்தம் எனக்கு உலகத்தில் ஆக பெருமதியான சொத்தை தந்திருக்கிறான் அல்ல நான் பட்ட கஷ்டம் வீண் போக இல்லைன்னு சொல்றது எக்ஸ்பிரஸ் பண்ற முறைதான் அந்த தாய் அழுது அழுது முத்தம் இடுறது இன்னொரு விஷயம் சொல்றேன் கேட்டுக்கொள்ளுங்க ஒரு மனுஷன் சந்தோஷம் ஒரு லெவலுக்கு மேல போச்சென்றால் கேட்டுக்கொள்ளுங்க சந்தோஷம் ஒரு லெவலுக்கு மேல போச்சேன்னு சிரிக்க இயலாது அதனாலதான் நீங்க சிரிச்சிருந்தா சம்திங் ராங் சொன்னேன் சிரிக்க இயலாது சந்தோஷம் ஒரு லெவலுக்கு மேல போச்சேன்னு கண்டா அழத்தான் இயலும் சந்தோஷம் ஒரு லெவலுக்கு மேல போ தாய் அழுது அழுது முத்தமிடுறதுக்கு காரணம் சந்தோஷத்துல உச்சத்தில் இருக்கிறாள் ஒவ்வொரு நரம்பும் சொல்லுது நான் சந்தோஷமா இருக்கிறேன் என்று இதை விட சந்தோஷமான ஒரு தருணம் தான் என்னென்றால் எந்த புள்ள கெட்டிக்காரன் எந்த புள்ள திறமசாலி எந்த புள்ள சாதனை வீரன் நாலு பேர் பேசுகிற நேரம் ஒரு வகையான பட்டர்ஃப்ளை பறக்கும் உள்ளுக்கு என்ன சந்தோஷம் என்றால் புள்ள கிடைச்ச நேரம் இருந்ததை விட பெரிய சந்தோஷம் பார்ப்பாங்க அந்த சந்தோஷத்தில் உம்மா அழுகிறத விடுங்க உம்மா அழுகிறத விடுங்க யார் அழுவீங்கண்டா பாப்பா அழுவீங்க 
புல்லட அடைவை பார்த்து புள்ளைய கட்டி பிடிச்சி அழுத வாப்ப மாதிரி யார் இருக்கிறீங்க அழுதவங்க கையத்து கையத்துக்கு தைரியம் உயர்த்தனுங்க எப்ப அழுதுங்க இந்தியா வெரி குட் ஐ லவ் இந்தியன் பீப்புள் என்ன சொல்றாரு கண்டா அவருக்கே சரியா தமிழ் வராது அவ்வளோ வராது வைஃபுக்கு டோட்டலாக வரவே வராது இருந்து இவர் என்ன செஞ்சுருக்கிறாரு கண்டா பிள்ளைக்கு கோச் பண்ணி அந்த பிள்ளை தமிழ் பாடத்தில் ஃபஸ்ட் ரேங்க் எடுத்திருக்கிறார் அதுக்கு அந்த அப்பா அழுதுருக்கிறாருண்டா பிள்ளை இதை விட பெருசாக சாதிச்சுட்டு வந்து நிற்பாங்க எல்லாரும் அந்த பிள்ளையை ஸ்டேஜில் வச்சு செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க இந்த டைமில் யார் அழுவீங்கன்னு கண்டா வாப்பா நீங்கள் பிள்ளைய கட்டி பிடிச்சிட்டு சின்ன பிள்ளைய விட மோசமாக அழுவீங்க தெரியுமா உங்களுக்குள்ளுக்கு ஒரு சின்ன பிள்ளை இவ்வளோ காலம் தூங்கிட்டு இருந்தேன்னு சொல்கிற அந்த பிள்ளைக்கு உம்மாக்கும் அப்போ தான் தெரியும் கல் மாறி மனுஷன் நினச்சிட்டு இருந்த மனுஷன் கரைஞ்சி நிற்கிற சந்தர்ப்பம் அது யார் அழுவுறது இது வாப்பா சபையில் எவ்வளோ பேர் இருந்தாலும் உங்களை தெரியாமல் அழுதுட்டு இருப்பீங்க அந்த மாதிரி அழுத வாப்பாக்களை நிறைய பேரை பார்த்தால் நான் இந்த ஃபீல்டில் இருக்கிறதுனால ஸ்கூல்ஸ் ரன் பண்ணுறதுனால ஒவ்வொரு பிள்ளையும் அடைவுகள் பெரிய அளவில் வர்ற நேரம் அந்த பிள்ளைகள் வாப்பமார் அழுவுது எனக்கு உம்மமார் அழுதது சின் செய்தியே கிடையாது எனக்கு உம்மமார் சின்ன விஷயத்துக்கு அழுதுருவீங்க ஆனால் அந்த வாப்பமார் அழுவுறேன்னு சொல்கிறதுக்கு தானே ஒரு கள்ள கரைச்சி அப்படி கண்ட்ரோல் இல்லாமல் அழுவாங்க வாப்பமார் கிட்டத்தில் நடந்த சம்பவம் சொல்கிறேன் ஏ லெவல் ரிசால்ட்ஸ் வந்துச்சு இது போன வருஷம் எங்கள்ட ஸ்கூலில் பெஸ்ட் ரிசால்ட்ஸ் எடுத்தால் ஒரு கேர்ள் ஹனா ஹம்சாண்டு பேர் ரைட் அவட ரிசால்ட்ஸ் எப்படின்னு கேட்டால் டிஸ்ட்ரிக்டில் எல்லா கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸோடையும் கம்பீட் பண்ணி கண்டியில் பதினொன்றாவது ஆள் இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் அவ்வளோ ஸ்கூல்ஸ்லேயும் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸோடைய எல்லாம் கம்பீட் பண்ணி டிஸ்ட்ரிக்டில் நாலாவது ஆள் சென்ட்ரல் ப்ராவின்ஸில் அமாங் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல்ஸ் முதலாவது ஆள் இப்போ இந்த பிள்ளைட ரிசால்ட்ஸ் வந்ததும் அடுத்த நாள் வாப்பா உம்மா பிள்ளை எங்கள வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறாங்க சேமனை பார்க்குறதுக்கு என்ன பார்க்குறதுக்கு வந்திருக்கிறாங்க வந்து வாப்பா உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கிறார் அங்கே உம்மா மவளும் இருக்கிறாங்க வாப்பாட ரிசா மவளோட ரிசால்ட்ஸை நான் ரெண்டு வார்த்தை தான் பேசுகிறேன் அவளை பற்றி இந்த வாப்பாவுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணி இல்லாமல் என்ன செய்கிறாருன்னு கேட்டால் எனக்கு முன்னுக்கு இருந்துட்டு அழுதுட்டு இருக்கிறார் அவர் சும்மா சிம்பிள் ஆள் ஆள் கிடையாது மல்டி பில்லியனியர் மல்டி பில்லியனியர் கடைசியாக கேம்பலில் ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பிஸ்னஸ் மேன் எடுத்திருந்தாங்க ஒரு செஷனுக்கு அதுக்கு போய்ட்டு இருந்தேன் அவரும் அந்த ஆர்கனைசிங் கமிட்டியில் இருந்தவர் அவர் பக்கத்தில் இருந்தார் அவர் சொன்னார் சார் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லியனுக்கு புதிய ப்ரொஜெக்ட் ஒன்று எடுத்திருக்கிறேன் எத்தனை மில்லியனுக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லியனுக்கு ஒரு புதிய ப்ரொஜெக்ட் எடுக்கிறேன் சிம்பிளாக சொல்கிறார் அப்படியான ஒரு ஆள் அழுவுறார் அழுவுறாரு அவர் பேசிகிட்டு இருக்கிறார் கண்ணீர் வந்துட்டு இருக்குது நான் கேட்டேன் என்ன நடக்குது மிஸ்டர் ஹம்சா அவர் சொன்னார் சார் நான் எவ்வளோ விஷயங்களை பார்த்துருக்குறேன் ஆனால் இந்த புள்ளட ரிசால்ட்ஸ் தந்த சந்தோஷம் இருக்குது இது மாதிரி ஒரு சந்தோஷத்தை நான் ஐ ஹேவன் ஃபீல்ட் இது என் லைஃப்பில் நான் ஃபீல் பண்ணது கிடையாது இது மாதிரி ஒரு சந்தோஷத்தை நான் ஃபீல் பண்ணது கிடையாதுன்றார் இப்போ அந்த பிள்ளைக்கு ஸ்கூலில் ஃபெலிசிட்டேஷன் பாராட்டு விழா நடத்துகிறோம் அந்த உம்மா வாப்பா பிள்ளைய ஸ்டேஜுக்கு எடுத்துருக்கிறோம் புள்ள மைக்கில் பேசிகிட்டு இருக்கிறாள் இந்த பேரண்ட்ஸ் எப்படி சப்போர்ட் பண்ணாங்க ஸ்கூல் எப்படி சப்போர்ட் பண்ணிச்சுதுண்டு அந்த வாப்பா அவ்வளோ பெரிய கிரௌடுக்கு முன்னுக்கு அழுதுட்டு ஸ்டேஷன் நினைக்கிறா அப்போ உம்மா எவ்வளோ அழுதுருப்பாங்கன்னு பாருங்க அது வேறு செய்யுது இவங்க அழுதது அவமானத்தில் இல்லை இவங்க அழுதது கவலையில் இல்லை என்ன செய்தின்னு கண்டால் நாங்கள் இவ்வளோ காலம் போட்ட எஃபர்ட்டுக்கு இந்த புள்ள தந்திருக்கிற ரெகக்னிஷன் பெருசு மல்வானன் சொல்கிற ஊர் எங்கட கலாம்பல ஒரு ஸ்கூலில் ஸ்காலர்ஷிப் அவார்டு செரமனிக்கு அதாவது ஸ்காலர்ஷிப் பாஸ் பண்ண பிள்ளைங்களோட அவார்டு செரமனி ஒன்று இருக்குது வாங்க சீஃப் கெஸ்ட் ஆண்டாங்க சரின்னு சொன்னேன் அவங்க சொன்னாங்க சார் இப்படி தான் செய்தி மார்னிங் செஷன் என்ன செய்வோம் பண்ணிக்கணும் ஸ்கூல் டேஸ் டிசி ஓல் பாய்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து ஸ்கூலில் டெவலப்மெண்ட் செஷன் சம்மந்தமாக ஒரு பிளானிங் செஷன் வச்சுக்கொள்ளும் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்வோம் பண்ணு கண்டால் எங்கட இந்த அவார்டு செரமணிக்கு போகும் அண்டு சொன்னாங்க லஞ்சுக்கு போகிறோம் போகலாம் அண்டு ரைட் ஏர்லி மார்னிங்கே போய்ட்டு மீட்டிங் எல்லாம் முடிஞ்சு இப்போ லஞ்சும் எடுத்துகிட்டு கேஷுவல் சேட் போய்ட்டு இருக்குது கேஷுவலாக பேசி கொண்டு இருக்கிற நேரம் ஒரு ஓல் பாய் சொல்கிறார் சார் எங்கட ஸ்கூலில் படித்த ஒரு பாய் ஏ லெவலில் சாரி ஏ லெவலில் இல்லை ஏடி எக்ஸாமில் ஐலாண்டில் ஃபஸ்ட் வந்திருக்கிறான்னு சொன்னாங்க ஸ்ரீலங்காவில் நம்பர் ஒன் என்றாங்க எனக்கு அது பெருசாக படை இல்லை ஏண்டா அதுக்கு மு
டப்சி மாலை ஸ்ரீலங்காவில் நம்பர் ஒன்னாக வந்தவன் ஆக எனக்கு இது பெருசாக படையில் ஆனால் அதுக்கு பின்னுக்கு ஒரு செய்தி சொன்னார் அது என்னண்டா சார் இந்த புள்ளட வாப்பா பொடியண்ட வாப்பா சின்னத்திலே மௌத்தா போயிட்டார் அந்த உம்மா மனுசி தான் என்ன செஞ்சாண்டு கண்டால் ஆப்பம் சுட்டு வித்து இந்த பிள்ளைய படிப்பிச்சு ஆளாக்கினா சார் என்றா ஆப்பம் சுட்டு வித்து இந்த பிள்ளைய படிப்பிச்சு ஆளாக்கினதுண்டு எனக்கு அதை கேட்டது நான் டிஸ்டர்ப் ஆகிட்டேன் நான் சொன்னேன் என்னான்ட்டு கண்டா இந்த உம்மாவும் மவனும் இன்னைக்கு ஃபங்க்ஷனுக்கு வரணும் கூப்பிடுறீங்கன்னு சொன்னேன் அவங்களும் கூப்பிட்டு இருந்தாங்க வந்திருந்தாங்க இப்போ பேசிக்கொண்டிருக்கிறேன் பேசிக்கொண்டிருக்கிற அந்த மவண்ட பேரை சொல்லி அவர் அடைவ சொல்லி அந்த உம்மாவின் மவனை எலும்ப சொன்னேன் மவண்ட பேர் சொன்ன நேரம் எலும்பி அல ஆரம்பிச்ச மனுசி ஸ்டேஜுக்கு அழுது கொண்டே வந்த மகனோட கட்டி பிடிச்சி ஏங்கி ஏங்கி அழுவுறா அழுதுட்டு அப்படியே அழுது கொண்டே என்ன செஞ்சான்னு கேட்டா அவட சீட்டில் போயிட்டு உட்கார்ந்து கொண்டு அழுதுட்டு இருந்தா அந்த மனுஷிட கண்ணீர் சொன்ன மெசேஜ் என்ன தெரியுமா தாய்மார்களே அவர் சொன்னது என்ன தெரியுமா மகனே நான் உனக்காக வேண்டி தனி மனுசியாக வாப்போம் இல்லாம உனக்கு வாப்போம் இல்லாம தனி மனுசியாக இருந்து பட்ட கஷ்டம் எதுவுமே கஷ்டம் இல்லை ராஜா இன்றைக்கு நீ எனக்கு தந்தாய் அங்கீகாரம் இதோண்டு போதும்டா நான் மௌத்தாவை மட்டும் உனக்காக நான் கஷ்டப்பட தயார் ஏன்னா அந்த தான் மனுசி சந்தோஷத்துல உச்சத்தில் இருந்த தருணம் தான் அது அப்படி ஒரு சந்தோஷமான தருணத்தை நீங்க அனுபவிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன நடக்கணும் இந்த உலகத்துல இதை விட சந்தோஷமான செய்தி ஒன்று இருக்கு இல்லாது அதை எனக்கு திருப்பி திருப்பி வேணுமன்னு சொல்லி போட்டு என்ன செய்வீங்கன்னு கண்டால் எல்லாத்தையும் தியாகம் பண்ணிட்டு பிள்ளைக்கு பின்னால் ஓட ஆரம்பிப்பீங்க ஏன்னா அவ்வளவு சந்தோஷத்தை தரக்கூடிய ஒரு சாமான் தான் அல்ல எங்களுக்கு தந்திருக்கக்கூடிய பிள்ளைங்க என்ன செய்வோம் கண்டா அதை பார்த்து பார்த்து வளர்ப்போம் அதை நீங்க வளர்க்க இல்ல அது வளர்ந்து சின்னவைங்க அதை விட டேஞ்சர் வேற ஒன்று கிடையாது நான் பார்த்துருக்கிறேன் ஒரு ஊரில் போய்த்து பேசிட்டு பேரண்ட்ஸுக்கு வெளியாவுறன் ஒரு அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய அகப்பெரிய பணக்காரர் ஆள் டக்குன்னு கையா பிடிச்சார் அப்படியே அவர் இன்டக்கூலர் உள்ள கூட்டிட்டு போனார் இன்டக்கூலர் உள்ள கூட்டு போயிட்டு உட்கார்ந்துட்டு சொல்றாரு என்ன தெரியுமா சார் நான் இப்போ இருக்கிறது இன்டக்கூலர் உள்ளுக்கு ஆனால் நரகத்தில் இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்றேன் பணக்காரன் <laughs> ஆனால் திரும்பி வந்து பார்க்குறேன் என்னை பிள்ளையெல்லாம் எவ்வளோ தூரம் பிள்ளையாக போயிட்டுருச்சு இன்றைக்கி என்னை மவன் வீட்டுள்ளுக்கு இருப்பாண்டு கண்டால் நரகத்தில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் எந்த நேரம் எந்த பிரச்சனை எழுப்பாண்டு தெரியாது அப்படி ஒரு பிரச்சனைக்குரிய ஆளாக போயிட்டான் பிள்ளையான ரூட்டில் போயிட்டான் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணாலும் திருப்பி எடுத்துக்கொள்ள இல்லாமல் இருக்கிறவன் நான் சொல்ல வர்றேன் இந்த அவர் சம்பாரிச்சதில் எதுவும் பிரயோஜனம் இருக்குதா நோ யூஸ் இன்னொரு வாப்பா சொன்னார் என்ன மவனை யாரும் சுட்டுட்டு வந்தேன்னு சொன்னால் அந்த கைக்கு நான் தங்க மோதிரம் போடுவேன் சுட்டுட்டு வந்த சொன்னால் என்ன மவன அந்த கைக்கு நான் தங்க மோதிரம் போடுவோம் என்றார் அப்படின்னு அர்த்தம் என்ன அந்த வாப்பக்க அந்த பிள்ளையோட இறக்கம் இல்லையா அவர் சொன்ன காரணம் என்னென்னு கண்டால் அதே செய்தி தான் இந்த மவனால் இருக்கிற பிரச்சனை குடும்பத்துள்ளு அப்படி ஒரு பிள்ளை இல்லாமல் இருக்கும் கண்டால் நல்லன்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிற அளவுக்கு வந்துருச்சு சார் காரணம் என்னென்னு அவரும் உலகத்தை தேடி போனார் திரும்பி வந்து பார்த்தால் குடும்பம் அவர் கையில் இல்லை கிட்டத்தில் யூகேல இந்த ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தன் வந்திருந்தான் அவனோட இந்த பேரண்டிங் சம்பந்தமாக கதைச்சிட்டு இருக்கிறேன் அவரும் செய்து சொன்னான் அவனோடே வேலை செஞ்சிருக்கிறார் ஒரு பாகிஸ்தானி அந்த பாகிஸ்தானி எப்படின்னு கண்டால் வந்து இவன் காலையில் போகிற நேரம் ஆஃபீஸில் இருப்பான் அவன் திருப்பி வார நேரம் ஆஃபீஸில் இருப்பான் அப்படி ஹார்டாக ஒர்க் பண்ணி மூன்று வீடு வாங்கியிருக்கிறான் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பவுண்ட்ஸ் என்ன செய்கிறான் கண்டா சல்லி வச்சிருக்கிறான் வெரி சக்சஸ்ஃபுல் மேன் என்னது மெட்டீரியலி அந்த பாகிஸ்தானி ஒரு ஒன் மந்த்துக்கு முந்தி வந்து சொல்லியிருக்கிறான் எல்லாத்தையும் தேடிட்டு குடும்பத்தோட இருக்கலாமன்னு சொல்லிட்டு இப்போ யோசிக்கிறேன் ஆனால் குடும்பம் என்னை விட்டு போயிட்டுருச்சு எந்த அளவு கண்டு கண்டால் என் மவனுக்கு நான் ஒரு விஷயத்த நீ இப்படி செய் செய்யாதன்னு சொன்னால் அவன் எப்படி தெரியுமா சொல்கிறான் நீ பேசாத யாருக்கு இது பாப்பாவை பார்த்து சொல்கிறான் நீ பேசாத ஒண்ட வேலை சம்பாதிக்கிறது அதை செய் நான் என்ன விஷயங்களை பார்த்து கொள்கிறேன் டோன்ட் இன்டர்ஃபியர் தலையிடாத என்ற விஷயத்தை இது என்ன செய்தி அந்த பாகிஸ்தானி போனது இங்கு எதுக்கு பின்னுக்கு பொருளோட பக்கம் போயிட்டார் குடும்பத்துக்கு ப்ரையாரிட்டி கொடுக்காம ஸோ உங்களோட ப்ரையாரிட்டி லிஸ்டில் முதல்ல போடுங்க ஏதாவது பாபமார் ஃபேமிலி நீங்க என்ன செய்ய ஃபேமிலி இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஃபேமிலின்னு சொல்றது முதல்ல வரும் என்று கண்டால் பிள்ளைங்கள் தானாக மேல வரும் ஹம்பல் ரிக்வெஸ்ட் 
வாழ்க்கையை தொலைக்கிறேன் சொல்றது என்னான்னு கண்டால் பிரயாரிட்டி தெரியாதவங்க தான் வாழ்க்கையை தொலைக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் மை ஒய்ஃப் அண்ட் மை சில்ட்ரன் அதுக்கு பிறகு தான் பிஸ்னஸ் ஒர்க் இவங்களுக்கு நீங்க டைம் கொடுக்க இல்லைன்னு கண்டால் அது குறிப்பாக உங்களோட பிள்ளைங்களுக்கு அவங்க எதிர்பார்க்கறது உங்கள்கிட்ட இருந்து மெட்டீரியல்ஸ் இல்லை குவாலிட்டி டைம் குவாலிட்டி டைம் எதிர்பார்க்கிறாங்க உம்மா வாப்பா என்ன செய்யணும்னு கண்டா பிள்ளைட தலையை தடவி தடவி பேசணும் மடியில தட்டி தட்டி பேசணும் அந்த பிள்ளையோட விளையாடணும் அந்த பிள்ளை ஆசைப்படுது என் வாப்போட நான் விளையாடணும் அண்டு அந்த பிள்ளை ஆசைப்படுது நான் என் வாப்போட கையை பிடிச்சி டவுனுக்கெல்லாம் போயிட்டு வரணும்னு ஆசைப்படுது அது சொல்லாது ஆனால் அது உள்ளுக்கு இருக்குது ஒரு வாப்பா கடையில இருந்து வர்றார் ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்தவர் சோஃபால இருக்கிறார் சின்ன மவன் ஓடி வந்தான் வாப்பா வாப்பா ஐநூறு ரூபா சல்லி தாங்க வாப்பா ஐநூறு ரூபா சல்லி தாங்க சின்ன பையன் வாப்பா சொல்றான் உனக்கு என்ன சின்ன வயசுல ஐநூறு ரூபா போ பாப்பா பண்ணு வரட்டி விட்டார் அவனும் போயிட்டான் இப்போ வாப்பா எல்லாம் முடிச்சு கொண்டு தூங்க போ பாக்குறார் அப்ப ஜாபம் வரு சின்ன மவன் வந்து ஐநூறு ரூபா கேட்டானே அவன் வளமையா இப்படி எல்லாம் காசு கேட்க மாட்டானே அவன் வளமையா காசு எல்லாம் கேட்க மாட்டான் இன்றைக்கு ஏன் கேட்டானோ தெரியலையே ரெண்டு இறக்கப்பட்ட ஐநூறு ரூபா சல்லி எடுத்துட்டு போறார் அவன் தூங்குறதுக்கு ரெடியா இருக்கிறான் போயிட்டு தட்டினார் பாப்பாண்டு எந்த எந்திரிச்சு உட்காந்தான் இந்த இருக்குது ராஜா நீ கேட்ட ஐநூறு ரூபான்னு கொடுத்தார் அவன் எடுத்து பிளவுக்கு கீழே வைக்க பார்க்குறான் பிளவுக்கு கீழே நிறைய சல்லி இருக்குது இந்த சல்லியோட சேர்த்து இந்த ஐநூறு ரூபாய் வைக்கிறத பார்த்தது பாப்பாவுக்கு கோவம் வந்துருச்சு ஏய் உனக்குன்னத்துக்கு இந்த வயசுல இவ்வளோ காசு அண்டார் மவன் என்ன செஞ்சான்னா வாப்பா கேட்டதும் அவ்வளோ சல்லியை மல்லி நான் எடுத்து வாப்பாட கையில் வச்சான் யார கையில் கொடுத்தான் வாப்பாட கையில் அவ்வளோ சல்லியும் கொடுத்தான் வாப்பா இதில் ஆயிரம் ரூபா சல்லி இருக்குது வாப்பா புடிங்க வாப்பா உங்கள்கிட்ட நான் கேட்டேன் டூ வீக்ஸுக்கு முந்தி ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறதுண்டு நீங்கள் சொன்னீங்க ஆயிரம் ரூபா சம்பாதிக்கிறதுண்டு வாப்பா அந்த நாளில் இருந்து நான் உம்மா கிட்ட உம்மா தர்ற பொக்கட் மணியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து ஐநூறு ரூபா சேர்த்துருந்தேன் வாப்பா நீங்கள் இப்போ தந்த சேர்த்து ஐநூறு ரூபாய் சேர்த்து ஆயிரம் ரூபா இந்த இருக்குது பிடிங்க உங்களுக்கு ஒரு நாளைக்குள்ள சம்பளத்தை உங்களோட உழைப்பை நான் தந்திருக்கிறேன் நாளைக்கு ஒரு நாள் லீவ் போட்டு என்னோட இருங்க வாப்பா நாளைக்கு ஒரு நாள் லீவ் போட்டு என்னோட இருங்க வாப்பா நான் உங்களோட விளையாடணும்னு ஆசைப்படுறேன் வாப்பா உங்களோட நான் நிறைய பேசணும்னு ஆசைப்படுறேன் வாப்பா உங்களோட கையை பிடிச்சி டவுனுக்கெல்லாம் போடணும்னு ஆசைப்படுறேன் வாப்பா பள்ளியில போயிட்டு உங்களுக்கு பக்கத்தில் நின்று தொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன் வாப்பா இது யார் ஃபீலிங் ஒரு புள்ளை எதிர்பார்க்கறது நாங்கள் நினைக்கிறோம் என்ன தெரியுமா மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு எங்களோட பிள்ளைங்களை சந்தோஷமாக வாழ வைக்கலாமன்னு நினைக்கிறோம் அதை விட இமோஷனல் பாட் ஒன்று இருக்குது அதை பிளே பண்ணுவோம் அதை செய்யாம மெட்டீரியல்ஸ் என்ன செய்யாது இருக்காங்க இமோஷனல் சாட்டிஸ்பாக்ஷனை கொடுக்காது உங்களுக்கு தெரியுமா இமோஷனல் டெபாசிட் ஒன்று இருக்குது அதை நீங்க இப்ப போட்டு வச்சு கண்டு கண்டா தான் பின்னுக்கு ஒரு காலம் விட்ரோ பண்ண அதை பின்னுக்கு பேசுவோம் ஒரு வாப்பா என்ன செய்யறாருன்னு கண்டா தந்த பிள்ளைய சில்ட்ரன் பார்க்க கூட்டு போயிட்டு பிள்ளைய விளையாட விட்டுட்டு ஒரு பெஞ்சில் உட்காந்து இருக்கிறார் அதுக்கு பக்கத்துல இன்னொரு வாப்பா இருக்கிறார் அவர் பிள்ளையும் விளையாட்டு இருக்குது இவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஹாஃப் அண்ட் ஹவர் ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் போனது பிறகு இவர் கேட்டார் மகனே போமா அஞ்சு நிமிஷம் தாங்க வாப்பாண்டு பாப்ப சிரிச்சு கொண்டே ஓ விளையாடு ராஜாண்டார் மறுபடியும் அஞ்சு நிமிஷம் கேட்டவன் பத்து நிமிஷம் ஆகுது அசைகிற மாதிரி தெரியல பாப்பா கேட்டார் மகனே போமா இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷம் தாங்க வாப்பா பாப்ப சொன்னாரு நீ விளையாடு வாப்பா இவர் சிரிச்சுட்டே சொல்றார் மறுபடியும் பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகுது அஞ்சு நிமிஷம் கேட்டவன் விளையாடு இருக்கான் மறுபடியும் மகனே போமாண்டார் பாப்பா இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷம் தாங்க வாப்பாண்டார் யார் நீ விளையாடுன்னு சொன்னார் சிரிச்சு கொண்டு இவர் சிரிச்சு கொண்டு சொல்றார் பக்கத்து உள்ள ஒரு கோபம் வந்துருச்சு மூணு நாலு முறை கூப்பிடுறீங்க அப்போ எல்லாம் அவன் சொல்றான் வந்து அஞ்சு நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் சொல்லி போல நீங்க பாட்டு சிரிச்சுட்டு ஆகான்றீங்க என்ன நடக்குது இவருக்கு கோபம் வந்துருச்சு அவர் சொன்னார் எனக்கு ரெண்டு மவன்மார் எப்படி எனக்கு ரெண்டு மவன்மார் டூ வீக்ஸுக்கு முந்தைய மூத்த மவன் மௌத்தா போயிட்டான் டூ வீக்ஸுக்கு முந்தைய மூத்த மவன் மௌத்தா போயிட்டான் அவன் சின்னத்தில் இருக்கிற காலத்தில் என்ன செய்வான்னு கண்டா என் அடிக்கடி கேட்பான் வாப்பா சில்ட்ரன் பார்க் போவோம் வாப்பா பீச்சுக்கு போவோம் வாப்பா ஜூக்கு போவோம் என்று நான் பொருள் தேடுற பயணத்தில் அவனுக்கு நான் டைம் கொடுக்கவே இல்லை அவன் மூத்தாவினத்துக்கு பிறகு தான் நான் விளங்கினன் வந்து இந்த பிள்ளைக்கு நான் கொடுக்க வேண்டிய அவனை சந்தோஷமாக வச்சிருக்க வேண்டிய முக்கியமான செய்தியை நான் வாப்பான்னு சொல்கிற மாதிரி இல்லை குவாலிட்டி டைமை நான் அவனுக்கு கொடுக்க இல்லைன்னு சொல்கிறத இப்போ ஃபீல் பண்ணி வலிக்குது எனக்கு இது ஆகவே நான் முடிவு எடுத்திருக்கிறேன் என்ற ரெண்டாவது
பிள்ளைங்களோட மிச்சம் வாழ்ந்த இன்டராக்டிவ் செஷன் செஞ்சிருக்கிறேன் கொழும்பில் ஒரு பிள்ளை சொல்கிறார் இப்படி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கிற நேரம் ஒரு குடும்பம் எப்படி சொர்க்கத்தில் சூ சூழல் இருக்கலாம்னு சொல்லி போட்டு எப்படி நெருக்கமாக இருக்கலாம்னு பேசிட்டு முடிச்சது அப்புறம் ஒரு பிள்ளை முன்னுக்கு வந்து அழுது அழுது பேசுகிறாள் ஏ லெவல் கேர்ள் வந்து அழுவாள்னு கேட்டால் க்ரௌடை வச்சு கொண்டு யோசிச்சு கொள்ளுங்க அழுது அழுது சொல்கிறார் சார் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நாங்கள் ஒரு நாள் உட்காந்து சாப்பிட்டது கிடையாது சார் குடும்பமாக நாங்கள் சாப்பிட்டது கிடையாது நான் குடும்பமாக உட்காந்து பேசினது கிடையாது ஒரே ஒரு வேலை குடும்பமாக உட்காந்து செய்வோம் சார் நான் குடும்பமாக உட்காந்து பார்ப்போம் சார் ஆனால் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு குடும்பம் வராதாண்டு ஏங்கிட்டு இருக்குது சார் மனசு அழுது அழுது பேசுகிறாள் இப்போ இந்த பிள்ளை என்ன செய்வாள்னு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் குடும்பம் பேசுது இல்லை குடும்பம் எனக்கு டைம் கொடுக்குது இல்லை யாராவது ஒருத்தன் டைம் கொடுக்குறேன்னு சொல்லுவான் அவன் பின்னால் என்ன செய்வோம் அந்த பிள்ளை பூ போனது அப்புறம் நோ யூஸ் அந்த பிள்ளை ஏங்கிட்டு இருக்குது அன்பு செலுத்த மாட்டாங்களா என்னோட கதைக்க மாட்டாங்களா ஸோ அந்த பிள்ளை அந்த இமோஷனல் ஃபீலிங்கை புரிஞ்சிக்காத பேரண்ட்ஸாக இருப்போம் என்று கண்டால் என்ன நடக்கும் கண்டால் ஒரு காலம் அந்த பிள்ளையே நாங்கள் இழந்துருவோம் ஆஃப்டர் தட் ஆஃப் நோ யூஸ் ஒரிங் ஸோ ஹம்பல் ரிக்வெஸ்ட் பிள்ளைகளுக்காக டைம் கொடுங்க பேரண்ட்ஸ் யூ வில் நெவர் ஒரி தட் நான் என்னை பிள்ளைக்கு கூடுதலாக டைம் கொடுத்துட்டு சாவுறதுக்கு படுத்திருக்கிற மரண படுக்கையில் ஒரு ஒருத்தர் நினைசைய மாட்டான்னு கண்டால் என் ஒய்ஃபோட நான் கூட பேசிட்டு நான் ஐயோ கவலைப்பட மாட்டான் ரைட் என் பிள்ளைகளுக்காக நான் குடும்பத்துக்காக என்று கூடுதலான டைம் கொடுத்துட்டு மரண படுக்கையில் கவலைப்பட மாட்டான் ஆனால் முழு உலகத்தையும் தேடினால் என்ன செய்வான் கண்டால் கவலைப்படுவான் என்னது என் ஒய்ஃபோட எனக்கு ஒரு சரியான குவாலிட்டி டைம் கொடுக்க கிடைக்கலையே என் பிள்ளைகளோட எனக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண கிடைக்கலன்னு சொல்கிறேன் அந்த வழி என்ன செய்யும் அந்த இடத்துல இருக்கும் உலகத்தை தேடுறதுல கிடைக்காது ஸோ ஹம்பல் ரிக்வெஸ்ட் பிள்ளைங்களுக்கு டைம் கொடுங்க எத்தனை பேர் இருக்கிறீங்க நான் என் பிள்ளையோட உட்கார்ந்து நான் நிறைய பேசுவேன் பேசுங்க உங்களோட பிள்ளைங்களோட நீங்க பேச இல்லைன்னு வேற யாராலும் பேசுவாங்க வாப்பமார் எத்தனை பேர் இருக்கிறீங்க என்ன பிள்ளையோட நான் விளையாடுவேன் ஓகே அந்த விளையாட்டை நான் ஒரு இடத்துக்கு சொல்லிட்டான் சைக்காலஜியில சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நீங்க பிள்ளைங்களோட விளையாடாதுங்க நீங்க பிள்ளைங்களோட விளையாடாதுங்க இந்த மனுஷனை கொஞ்சம் சரில போல் இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கும் நான் சொல்றேன் அப்படி இல்லை சைக்காலஜி என்ன சொல்லுதுனால் நீங்க பிள்ளையோட விளையாடவானம் பிள்ளைட விளையாட்டு பொருளாக நீங்க மாறுங்க இந்த இருக்கிறது தான் இவர் இவர் என்ன செய்வார்னு கண்டா வாப்பா வாப்பா யானை விளையாடுவோமான்னு கேட்பார் இப்ப யார் யானையா மாறணும் வாப்பா விளையாட்டு பொருளே இல்லாம விளையாடுறது இல்லை அந்த அளவுக்கு கீழே இறங்கி போகணுங்க பிள்ளை எங்களை வச்சு விளையாடணும் எங்களோட டாய் மாதிரி பாவிக்கணும் அது நினைக்கிற மாதிரி உருட்டி பிரட்டி விளையாடுற அளவுக்கு நாங்க இறங்கி போனால் அந்த பிள்ளை ஃபீல் பண்ணும் என் வாப்பா என் உம்மா முழுசா பிசிக்கலி மென்டலி என்னோட என்கேஜ் ஆகிறாங்க ஸோ ஹம்பல் ரிக்வெஸ்ட் பிள்ளைங்களோட நிறைய பேசு பேசுறவங்க சொன்னீங்க பேசுற நேரம் என்ன செய்யணும்னா இங்கிருந்து பேசணும் எத்தனை பேர் வந்து நீங்கள் நம்புகிறீங்க இப்போ உள்ள காலத்தில் உள்ள பிள்ளைங்களோட நாங்கள் பேசினோம் என்று கண்டால் பிள்ளைக்கு நாங்கள் என்ன பேசுகிறோம் என்று விளங்கும் என்று சொல்லக்கூடியவங்க எஸ் டென் மினிட்ஸ் மூ சாரி ஓ ஓகே ஐல் டேக் டென் மினிட்ஸ் ஆஃப்டர் தட் வில் சி ரைட் பிள்ளைங்களை கொஞ்சம் நின்று கூட்டு போங்க செய்ய வரல ரைட் சரி விஷயத்து வர நிறைய இருக்குது அதில் ஒன்றை மட்டும் சொல்லி முடிக்கிறேன் பிள்ளைங்களுக்கு என்ன செய்யுங்க என்று கண்டால் பிள்ளைங்களோட பேசுங்க நம்புங்க நீங்கள் பேசுகிறத பிள்ளை விளங்க மாட்டேங்க இன்றைக்கு டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் செஞ்சுரியில் எங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்குது பிள்ளை மொடர்னாக இருக்கிற காலம் அது லேப்டாப் பண்ணுறது ஐபேடுன்றது ஸ்மார்ட் ஃபோனுன்றது சோசியல் மீடியா உள்ள எல்லா பேரையும் சொல்லுது இதெல்லாம் இருக்கிற காலத்தில் நாங்கள் பேசுகிறத பிள்ளை காது கொடுத்து கேட்கமாண்டு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியுமா நீங்கள் பேசாமல் இருக்கிறதுனால தான் பிள்ளை என்ன செய்யுதுன்னு கண்டால் அதில் போய்ட்டு இருக்குது ஏன் அதுக்கு அது ஒக்யூப்பாயிடா இருக்கணும் புல்ல அதுக்கு நீங்க வந்து அவங்க பிள்ளைய பிஸி பண்ண இல்லைன்னு கண்டால் அந்த புள்ள பிஸியான ஒரு விஷயத்த தேடி போகும் எதுல பிஸி ஆகும் கண்டா போய் சோசியல் மீடியாவும் ஸ்மார்ட் போன்லயும் என்ன செய்யும் கண்டா கம்ப்யூட்டர்லயும் கேம் விளையாட ஆரம்பிக்கும் அட் தி எண்ட் அந்த புள்ள வந்து என்ன செய்யும் கண்டா மென்டலி டிஸ்டர்ப் ஆன சைக்காலஜி சாரி ப்ராப்ளம் உள்ள பிள்ளையா மாறும் போன பாவிச்சு எத்தனை டிவோர்ஸ் நடந்திருக்குதுன்னு ஒரு நாள் பேசலாம் ஒரு நாள் பேசலாம் அவ்வளவு விஷயம் இருக்குது ரைட் அந்த அளவுக்கு இந்த காலம் எடிக்ஷன்ல இருக்கிற காலம் நான் இப்போ விஷயத்துக்கு வர்றேன் பிள்ளைங்களோட பேசுற நேரம் பேரண்ட்ஸ் இங்க இருந்து பேசுங்க நீங்க பேசுறத புள்ள விளங்கும் என்று ச
நான் வந்து ஓ லெவல் படிக்கிற காலம் ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் காரணம் ஸ்கூலில் நிறைய விஷயங்கள் ஆக்டிவிட்டீஸில் ஈடுபட்டதுனால என்ன ரிசால்ட்ஸ் வந்து ஃபோர் ஏஸ் அண்ட் ஃபோர் பிஸ் இப்போ உள்ள காலம் சொல்கிறனால் அந்த காலம் வந்து சொல்லுவாங்க ஃபோர் டி ஃபோர் சி என்று சொல்லுவாங்க அதான் என்ற ரிசால்ட்ஸ் ஆனால் ஏ லெவலுக்கு வந்த நேரம் எங்கள் டும்மா ஒரு விஷயம் செஞ்சா எங்கள் டும்மா ஆறாம் வகுப்பு மட்டும் படித்த மனசு ஆறாம் வகுப்பு தான் படித்தவன் ரைட் ஆனால் அவள் என்னோட அப்ரோச் பண்ண விதம் இருக்கு தானே சைக்காலஜியில் பிஹெச்டி முடிச்ச ஒரு ஆள் அப்ரோச் பண்ணுற மாதிரி பண்ணினாங்க எப்படின்டா நான் ஃப்ரீயாக இருக்கிறேன் அவள் பேசுறத கேட்க ரெடியாக இருக்கிறேன் நான் மென்டலி ரிலாக்ஸாக இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு விளங்குகிற நேரத்தில் எல்லாம் தலையை தடவி தடவி சொல்லுவாங்க சில நேரங்கள் அவட மடியில் வச்சுட்டு ஏழைவேல் புள்ள மடியில் வச்சுட்டு தலையில் தட்டி தட்டி சொல்லுவாங்க தோலில் தட்டி தட்டி சொல்லுவாங்க பாசீர் குடும்பத்தில் யாரும் பெருசாக படித்தவங்க இல்லைடா நீ படிக்கணுமென்று ஆசைப்படுறன் உண்ட பேரை வச்சு எங்கட குடும்பம் கூப்பிடப்படணும் எப்படி ஆறாம் வகுப்பு படித்த மனசுக்கு இந்த மூணு சென்டென்ஸ் தான் பேசலாம் என்னது குடும்பத்தில் யாரும் பெருசாக படித்தவங்க இல்லைடா நீ படிக்கணும் என்று ஆசைப்படுறன் உண்ட பேரை வச்சு எங்கள குடும்பம் கூப்பிடப்படணும் எங்கள குடும்பத்தில் எங்கள் பிரதர்ஸோ சிஸ்டர்ஸோ என்ன செய்யலன்னு கண்டால் ஏ லெவல் கூட படிக்க இல்லை அதுக்கு காரணம் அவங்களுக்கு திறமை இருக்கலன்னு சொல்கிறது இல்லை ஓப்பனாகவே சொல்கிறேன் எங்கள வீட்டில் பொருளாதார நிலமை அவ்வளவு மோசமாக இருந்தது கீழிருந்து மேலே வந்தோம் சொல்கிறதுக்கு வைக்கப்பட தேவையில்லை மேலிருந்து கீழே போடணும்னு சொல்கிறது தான் வைக்கப்படணும் எந்த அளவுக்கு மோசம் என்று கண்டால் ஒரு நேரம் சாப்பிட்டால் அடுத்த நேரம் சாப்பிடுவோமான தெரியாது அவ்வளோ கஷ்டத்தில் இருந்துச்சு இது குடும்பம் அதனால் வாப்பாக்கு என்ன செய்யலாம் போச்சுன்னு கேட்டால் முதல் நாலு பேரையும் என்ன செய்ய கிடைக்கலன்னா படிப்பிக்க கிடைக்கல இளைய புள்ள நான் எங்கள் ரொம்ப ஆசைப்பட்ட இவனையாவது எப்படியாவது படிப்பிச்ச ஆளாக்கி பார்ப்போமே அவர் சொன்னால் நீ படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் உண்ட பேரை வச்சு எங்கள குடும்பம் கூப்பிடப்படணும் எத்தனை பேருக்கு ஆசை இருக்குது உங்களோட புள்ளோட பேர் உங்களோட குடும்பத்துக்கு வரணும் என்று எல்லா பேரண்ட்ஸுக்கும் இருக்கிற ஆசை தான் அது இருந்தால் தான் அது வந்தால் தான் நாங்கள் பேரண்ட்டாக இருந்து பிள்ளைய வளர்த்துருக்கிறோம் ஸோ இதை சொல்கிற நேரம் ஒரு பதினேழு வருஷத்து பொடி எனக்கு எப்படி இருக்குன்னு கேட்டால் நடப்பா இது இது இந்த நேரம் சொல்லிட்டு இருக்குது இந்த மனசு அதே ஃபீலிங் தான் எனக்கு இருந்தது எனக்கு இருந்தது இப்படினா ஏன் எங்கடுமா இப்படி இதே சொல்லி சொல்லி இருக்குது இந்த மனசு வேறுண்டும் இல்லை எதுக்கு பேசுறதுக்கு எந்த மாதிரி எரிச்சல் இருந்தது ஆனால் அந்த மனசு விட இல்லை நான் எப்போல்லாம் ரிலாக்ஸாக இருக்கிறனோ அது எல்லாத்தையும் அவன் பேசிக்கொண்டிருக்கிற மற்ற விஷயத்தோடு இதை கலந்து சொல்லிக்கொண்டே இருந்தா ஒரு கட்டத்தில் எனக்கு ஒரு ஏ லெவலில் ஆறு மாதம் போயிட்டு இருக்குது கிரேட் டுவெல்வில் இப்போ மைண்டில் படுகுது என்னன்னா மனசுக்குள்ளேன் <laughs> எனக்கு மறுபடியும் காலங்காத்தால் எழுமிட்டு போகிறது தேவண்டா மட்டும் வீட்டுக்கு போகிறது வீட்டிலேருந்து சாப்பாடு மட்டும் டைமுக்கும் வந்துட்டு இருக்கும் இப்படி ஆறு மாதம் ஓடுது நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் ஒகஸ்டில் என்ன நடக்குதுன்னு கண்டால் கொமா ஸ்ட்ரீமில் ஏலவேல் செய்கிறேன் படித்த மட்டுக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னு கேட்டால் எக்ஸாம் மிச்சம் லேஸாக இருந்தது நைன்டீன் ஜனவரி ஃபஸ்ட் புது வருஷம் முதலாவது நாள் ரிசால்ட்ஸ் அவுட் அந்த செய்தி வருது அட் அரவுண்ட் டுவெல் தேர்ட்டி பன்னிரெண்டரை மணி இருக்கும் என்னோடய வீட்டுக்கு எனக்கு படிப்பிச்ச டீச்சர்ஸ் என்னோட பச்மேட்ஸ் என்னோட ஜூனியர்ஸ் எல்லாரும் ஓடி வாராங்க வீட்டுக்கு பன்னெண்டரை மணி இருக்கும் ஃபாசீர் 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 என்ன செய்தி ரிசால்ட்ஸ் வந்திருக்குது ஸோ வாட் ஹே யூ ஹேவ் கிரியேட்டட் ஹிஸ்ட்ரி இன் ஆர் ஸ்கூல் தொண்ணூறு வருஷ ஹிஸ்டரிக்கு ஒண்டர் ரிசால்ட்ஸ் தான் பெஸ்ட் ரிசால்ட்ஸ் என்றாங்க தொண்ணூறு வருஷ ஹிஸ்டரிக்கு ஓண்டர் ரிசால்ட்ஸ் தான் பெஸ்ட் ரிசால்ட்ஸ் என்றாங்க சந்தோஷப்படணுமா இல்லையா பெருமைப்படணுமா இல்லையா நாலு பேர்கிட்ட சொல்லணுமா இல்லையா ஆனால் இது எதையுமே செய்கிற மைண்ட் செட்டில் நான் இருக்கையில் எந்த தாய் இந்த ரிசால்ட்ஸை பார்க்கணும்னு துடிச்சிட்டு இருந்தாலும் 
எந்த தாய் இந்த ரிசால்ட்ஸ கேட்டிருந்தா இந்த உலகத்திலே சந்தோஷமான பெண்ணாக மாறி இருப்பாளோ எந்த தாய் ஏண்டம் அவன் தான் தொண்ணூறு வருஷத்துக்குள்ள ரிசால்ட்ஸ் ஹிஸ்டரி கிரியேட் பண்ணாலும் முழு உலகத்துக்கும் சத்தம் போட்டு சொல்லிருப்பாளோ எந்த தாய் இந்த ரிசால்ட்ஸுக்கு பின்னுக்கு மோட்டிவேஷன் தந்தாலோ அதே தாய் அதே நாள் காலையில் பத்தரை மணிக்கு கண்டி ஹாஸ்பிட்டலில் மவுத் தண்டு செய்து வந்துச்சு ஸோ என் உம்மாக்கு என் ரிசால்ட்ஸ் என்னான்னு தெரிஞ்சுக்கொள்ள கிடைக்கையில் அதில் சந்தோஷத்தில் உச்சத் சொல்கிறது என்னான்றது அவங்க பார்க்க கிடைக்கையில் நாலு பேர்கிட்ட எந்த மவன் சாதிச்சிட்டான்னு சத்தம் போட்டு சொல்லி பெருமைப்பட கிடைக்கையில் ஆனால் நான் சொல்ல வந்த மெசேஜ் உங்களுக்கு ஒன்று இருக்குது அது என்னான்டா அந்த மனசு ஆறாம் வகுப்பு படிச்சிருந்தாலும் அவக்கு தெரிஞ்ச லாங்குவேஜில் எங்கிருந்து பேசினாங்கன்னா இங்கிருந்து பேசினாங்க எங்கிருந்து இங்கிருந்து பேசினாங்க பிள்ளைங்களோட பேசுகிற நேரம் இங்கிருந்து பேசாதுங்க இங்கிருந்து பேசுங்க உள்ளத்தால் கதைங்க உள்ளத்தால் பேசுவீங்கள் என்று கண்டால் அது என்ன செய்யும் என்று கண்டால் உங்களோட பிள்ளையோட மனசை பேய்த்து தொடும் அந்த பதினேழு வருஷத்து பதினெட்டு வருஷத்து பாய்க்கு என்ன செய்யுதுன்னு கண்ணா அந்த ஆறாம் வகுப்பு படித்த மனுஷன எதிர்பார்ப்பை நான் விளங்கிச்சுது அந்த மனுஷன எதிர்பார்ப்பை ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும் சொல்றதுக்காக வேண்டிய அவன் ஒர்க் பண்ணினான் இன்றைக்கும் அந்த மனுஷன் ஒரு விஷயம் சொல்லிச்சது என்னது ஒண்ட பேர் எங்கட குடும்பத்துக்கு வைக்கப்படணும் இங்க வர்றதுக்கு அந்த ஒரு வார்த்தையும் ஒரு காரணம் அந்த சென்டென்ஸ் ஏன் ஃபாசீர் முகடி தாயிட மகன் தான் இங்க வந்திருக்கிறான் அவன் தான் உங்களுக்கு முன்னுக்கு பேசிக்கொண்டிருக்கிறான் முழு உலகத்துக்கும் போகணும்னு ஆசைப்படுறேன் ஸோ நான் சொல்ல வர்றது என்றால் ஒரு ஃபயரை ஒரு பிள்ளைக்கு கொண்டு வரத்துக்கு மிச்சம் பொருத்தமானாக்கள் சாதிக்கணும் என்ற துடிப்பை கொடுக்கறதுக்கு பேரண்ட்ஸ் நாங்கள் எங்களை விட பொருத்தமானாக்கள் வேறு நீங்கள் வெளில டீச்சர்ஸ் எதிர்பார்க்க வேணும் வெளி உலகத்தில் உள்ளவங்க வந்து சொல்லிட்டு போவாங்க எதிர்பார்க்க வேணும் நாங்கள் தான் அந்த கோவா கொடுக்க வேண்டியவங்க நாங்கள் தான் மோட்டிவேட்டர்ஸ் நாங்கள் தான் கைட் நாங்கள் தான் ரோல் மாடல் என்று சொல்கிற டோட்டல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுப்போம் இன்றிலிருந்து இன்ஷா இல்லை எங்கள் பிள்ளைங்கள் என்ன செய்வாங்கன்னு கண்டால் வானத்தில் மின்ற நட்சத்திரம் மாதிரி முழு உலகமும் திரும்பி பார்க்கக்கூடிய பிள்ளைங்களாக இன்ஷாலாம் மாறுவாங்க சொன்ன மாதிரி ஈன்ற பொழுது பெருதுவக்கும் தன் மகன் சான்றோன் கேட்ட தாய் அந்த சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கக்கூடிய தாய் தந்தையார்களாக நீங்கள் மாறணும் அல்லா அதுக்குள்ள சந்தர்ப்பத்தை தரணும் என்று அல்லா கிட்ட துவா கேட்டு பேசுறதுக்கு சந்தர்ப்பம் தந்த உங்களுக்கு நன்றி சொல்லி முடிச்சுக்கொள்றேன் நன்றி வசலாம் அலாம் வலைக்கும்